Benvenuti alla puntata di fine anno del Salotto Monogatari, è una canonica piuttosto speciale perché abbiamo chiamato tutti quanti, o almeno la maggior parte, degli amici del Salotto che sono venuti in più occasioni come ospiti. Salottieri onorari, dai, Salottieri voi. onorari, assolutamente sì, eh, per cui eh, li abbiamo riuniti per fare un dibattitone megagalattico su eh, top e flop dell'anno, ognuno ha organizzato top e flop in maniera diversa, con criteri diversi che eventualmente spiegherà, con eh, chiaramente titoli dei più diversi, per cui diciamo bando alle chiacchiere e iniziamo, e, diciamo eh, ognuno esporrà i film di top e flop, dopodiché ci sarà un, un piccolo, diciamo, ci saranno gli interventi di tutti per dibattere un po'. Allora, eh, ci sono, eh, io ho contato cinque persone che hanno necessità di parlare prima, per cui eh, intanto chiamerò loro, dopodiché il rest- le restanti verranno sorteggiate per non fare favoritismi. E, e quindi inizierei, se, eh, se, se Dario non vuole aggiungere niente in termini di introduzione. E, no, 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 no. Perfetto. Con Michele Innocenti. Michele. Ciao Michele. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. E, se... Come va? Tutto bene, tutto bene. <ride> Se ti va di... Malissimo, ma dipende dalla tua top. Adesso vediamo come va. Bene, allora va malissimo. <ride> assic... e, allora, e allora vai, prego. Allora, volete che parta dalla top o dalla... Allora, io, io per una questione di, di suspense partirei dalla flop dal meno brutto al più brutto e poi okay. la top dal meno bello al più bello. D'accordo, d'accordissimo. Okay. Eh, e le menzioni le faccio prima? Chiediamo eh, a, scelta, a scelta. Allora, io partirei con qualche menzione. Okay. Partirei con qualche menzione così aumentiamo la presenza. E mi piacerebbe... Allora, intanto premetto due cose velocemente. Uno, che io sono uno di quei vecchi schifosi bavosi che eh, per le classifiche dell'anno tiene eh, presente solo i titoli distribuiti ufficialmente in Italia. Eh, tanti anni che faccio così perché così uno ha visto magari vede un festival piuttosto che scaricato illegalmente non si può fare vero ragazzi non può. Eh, insomma io per tenere diciamo il filo delle annate cinematografiche mi sono imposto da anni questa regola di seguire le, le uscite ufficiali italiane dal primo gennaio al 31 dicembre quindi mancheranno magari eh, tanti titoli che citeranno gli altri partecipanti eh, e oltre a questo volevo dire che quest'anno vista la, la, la quasi perenne chiusura di cinema ho visto molta più roba vecchia recuperi, rewatch che roba nuova quindi insomma non è, non è stato il mio anno migliore nonostante anche la partecipazione a Venezia visto che quei film andranno tutti nella classifica probabilmente prossimo. detto ciò io vado il più velocemente possibile con delle, con delle menzioni tra le quali mi farebbe piacere citare eh, il carinissimo On The Rocks di Vita Coppola, che è uscito su Apple TV+, Plus, eh, il documentario di Shell Not Group Jackson eh, con le riprese colorate della Prima Guerra Mondiale, eh, Il colore dallo spazio, Color Out of Space di Richard Stanley, che ho trovato fantastico, eh, The Vast of Night, film distribuito da Prime Video, eh, molto molto carino, e due film diciamo di azione anche se diversi tra di loro che sono uno spettacolo per gli occhi ovvero 1917 di Sam Mendes e Extraction di Sam Hargrave anche conosciuto come Tyler Rake con Chris Hemsworth eh, questo per quanto riguarda i film mentre per le serie tv che cito solo velocemente tre grandi serie tv Dark di cui anche, abbiamo anche parlato qua sul salotto insieme a voi in maniera molto entusiasta Uh, The Plot Against America che si è mitico David Simon alla HBO con un adattamento di un bellissimo romanzo di Philip Roth e quella che molto probabilmente è la novità più non dico bella però la più emozionante e la più difficile di quest'anno che è stato The Last Dance il documentario sui Chicago Bulls uh, dei sei campionati vinti tra gli anni 80 e gli anni 90 
Questa anche era... questo sul salotto ne abbiamo parlato con Alberto sì, Libero, sì, sì, lo chi so, volesse però io seguirsi non... la puntata esatto, però e io non allora lo, lo diciamo per spot <ride> che è veramente un prodotto incredibile nonostante insomma non racconti neanche la verità al 100% su come sono andati i fatti non si può negare che sia una delle narrative più coinvolgenti ed emozionanti viste quest'anno almeno per il mio modesto parere Ora eh, andrei alla, allora alla flop, giusto? Partiamo dalla flop? Sì, sì, io, eh, okay. chiaramente il mio era un, un consiglio così, ma alla fine uno diciamo, dice Va come benissimo. vuole. Dai. Io ovviamente dalla flop ho incluso la roba eccessivamente brutta, cioè la roba veramente pezzente, perché come dicevamo anche prima non ne vale neanche la pena. Quindi alcuni sono film oggettivamente brutti, altri sono anche vocazioni, se vogliamo. Quindi come ultimo, visto che non è così brutto, ma per me è un film decisamente fallito, cito The Lighthouse di Robert Riggers. Che... Qui ci sono ah, già i primi, sì. i primi trigger. Shock. Sì, sì, subito una... Velocemente eh, il motivo, io ho adorato... No Maria, io esco! Ok. <ride> Questo era Enrico che di prepotenza si desilenziava. Uh, The Lighthouse, io ho adorato The Witch quando è uscito, conoscevo già Eggers un pochino dalla sua attività di romanziere, uh, tutto quello che c'era di buono in The Witch secondo me viene assolutamente tradito dalla patina super pretenziosa e, e loffia di, di The Lighthouse, un film che può anche essere bello da vedere filologicamente e visivamente molto interessante. Ho trovato veramente vuoto e rappresentante nella maniera della maniera della talmente falso dal mio punto di vista che mi ha fatto negativo. Cioè, quindi, insomma, no, di sicuro non è un brutto film, ma credo che sia sopravvalutato quello sicuramente. Perdonatemi, ragazzi e amici, tutti. Il, il vostro Siamo silenzio. Tutti in un mi... religioso silenzio. Esatto, il vostro, esatto. Il vostro silenzio <ride> mi inquieta, tra l'altro. Silenzio di... Come gli uccelli di. Cioè, Perché cosa... siamo tanti, tanti e tutti zitti. <ride> Giustamente, se no facciamo troppo. Siamo in silenzio. Eh, ok. Esatto. Al nono posto metto un altro film che forse non è necessariamente brutto, ma che secondo me anche questo è eccessivamente sopravvalutato, che è L'uomo invisibile di Channel. Regista che Applauso! Tra ragazzi, oh. regista sceneggiatore che tra l'altro io ho molto simpatico per il suo film precedente che non si è cacato nessuno Upgrade è cento volte più bello di The Invisible Man uh, The Invisible Man ha delle scene di tensione decisamente ben dirette ma c'ha il finale a sorpresa più pezzente della storia dei thriller e delle motivazioni dei protagonisti che insomma lasciano decisamente a, a desiderare di serie B con la produzione Blue Mouse di serie A, decisamente squilibrato, poco coeso e in definitiva molto deludente. Vado avanti, in realtà qui non c'è un, nei prossimi titoli un ordine ben specificato, ne, ne cito tre tutti insieme, tre film completamente diversi, e tre modi orribili di fare cinema, Fantasy Island di Jeff Wadlow, una, un'altra produzione Blue Mouse come L'Uomo Invisibile, che offesa. è veramente il, il film cioè è un film allucinante sembra un horror straight to video dal 1907 fatto con i soldi ma vedo forse è una roba che non si può vedere eh, poi Just Mercy in italiano il diritto di opporsi di Destin Daniel Cretton che praticamente è il libretto di istruzioni su come non si deve fare un legal thriller impegnato è quello con Michael B. Jordan e Jamie Foxx Jamie Foxx con dei baffi posticci incredibilmente comici che sembra un personaggio della pallo- di una puntata, io tra l'altro quest'anno tra le miei rewatch ho visto roba tipo a Civil Action o The Rainmaker di Coppola, ecco, quindi anche a rivedere quei film la... tutti i difetti e la pezzentaggine di questo film eh, vengono a galla in maniera molto palese poi mi dispiace ma devo citare Do Little di Steven Gagan con Robert Downey Jr che è veramente il blockbuster per fa- famiglie più assurdo della storia, non si sa perché hanno pensato che lo sceneggiatore di Mafi, che è regista di Siriana, eh, sarebbe stato in grado di dirigere un film per famiglie con gli anni. No, no. Dicevo, Do Little ci spiegheranno perché il regista di Siriana, nonché sceneggiatore premio Oscar di Traffic, è stato considerato l'uomo giusto per dirigere un film per famiglie con Robert Downey Jr. e gli animaletti che parlano. Eh, tra l'altro, come qualcuno in chat 
faceva e ricordava il film finisce con Robert Downey Jr. che entra nel culo di un drago quindi insomma anche discutibile dal punto di vista morale per le famiglie che sono andate a vederlo veramente Cazzo, ora sono curiosissimo però sì, è un film agghiacciante <ride> sì, è, è un film agghiacciante <ride> eh, con Casia Smutniak tra l'altro che fa la ah, di Robert wow. Downey Jr. che cosa assurda che okay. interpreta il drago mi pare. Eh, probabilmente sì <ride> ma non me ne sono accorto <ride> poi per uno dei due titoli italiani dell'anno Matt di Gianni Amelio che è veramente un film su cui non mi sento neanche di esprimermi troppo, sembra quasi la redenzione sul grande schermo di Pino Craxi, quindi mi fermo qui, ah, eh, 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 perdonatemi ragazzi, e ora io direi che come quarto titolo, prima di arrivare alla top 3, cito per mancanza d'altro Birds of Prey di Cathy Yan, che dopo il simpatico Aquaman ha ricordato al mondo perché il DCEU, il DC Extended Universe, fa schifo anche a, ai più grandi appassionati del genere fumettistico. Quindi per la top 3, se siete pronti, rullo di tamburi, io parto per la gioia di Fabrizio Sciavoni con Favolacce dei fratelli di Innocenzo, Bravo. che è uno dei film più incredibilmente brutti che io abbia mai visto, sia dal, piano, dal punto di vista tecnico che dal punto di vista concettuale. Infatti che l'ho visto in un'arena estiva e non si capivano i dialoghi, non so dell'arena ma... o del film, ma ho saputo che pare sia un problema oggettivo del film. E niente, insomma, mi sembra che ci sia qualcosa da dire su faccia, non ci perderei neanche sì, tanto troppo, ne parleremo, troppo tempo. Tanto ne ok, quindi partere... passerei al secondo film che è una provocazione, ma neanche troppo perché per me il film è veramente scandaloso, ovvero Capone di Josh Trank. Un film che qualcuno ha anche difeso sui social, nel capo nel coda, cioè il Tom Hardy overacting più pezzente che io abbia mai visto, che urla, sbava e mangia una carota per tutto il film guardando nel vuoto. Eh, niente, veramente un film agghiacciante, come dicevamo prima, privato. Eh, ci dispiaceva a tutti dopo Chronicle vedere morire sull'altare della Hollywood pezzente degli executives eh, Josh Trank eh, su Fantastici 4 però quando sei a due progetti di fila completamente naufragati ecco forse devi cominciare anche a farti un po' un esame di coscienza secondo me quindi Capone è veramente un film orribile oh, Maria io esco ok ciao ciao <ride> <ride> Amici, per il film più brutto dell'anno ho scelto è un po' come sparare sulla Croce Rossa eh? me ne rendo conto perché è un film che è stato rinviato per due anni innumerevoli volte però vista l'importanza della produzione visto anche che quel, il regista viene ancora considerato un grande artista non potevo non citare il film più brutto probabilmente almeno per, fra i blockbuster per famiglie peggio di Dulitto degli ultimi dieci anni, ovvero Artemis Fowl di Kenneth Branagh. Una roba, eh, vabbè, eh, una roba eh, che vabbè. non ci si crede. Posso, posso ammettere senza vergogna che a 20 minuti dalla fine l'ho interrotto e non l'ho mai finito. <ride> cioè, con gli effetti speciali più brutti del primo Harry Potter, che aveva già degli effetti speciali discutibili, con una messa in scena, una narrazione che non c'ha un focus, non c'ha un punto di interesse, un cast che legge i cartelloni con le battute fuori campo, un bambino protagonista che sparisce per 40 minuti e poi si presenta, ma che cazzo è? No, una roba allucinante. <ride> e questo mi permette di dire che ho tenuto fuori Tenet, top che dà la flop, ma mi permette di sottolineare quanto sia cane che è nel in te. Così ho detto anche. Va bene, perfetto. Una roba. Lo abbiamo distrutto. Lo abbiamo distrutto. Vabbè. Ok, abbiamo finito Kenneth con Kenneth. Andato. Kenneth è morto. Ah, morto. Ok, dai, sono stato abbastanza veloce. Plop, passerei alla top a questo punto. Sì, sì, direi bene, di sì. Bene. Poi se qualcuno okay. vorrà fare qualche breve commento dopo. Allora, ripeto, non ho visto tanti film che gli altri amici del salotto magari hanno visto verso il finire dell'anno grazie alle proiezioni più o meno legali eh, io partirei al numero 10 <ride> con Soul di Pete Doctor che ho visto proprio il giorno di Natale che eh, mi è piaciuto molto di più dell'altro Pixar dell'anno nonostante non sia il capo 
titolo anche lui della Cassa. Dicevo, nonostante anche Soul non sia il grande ritorno a forma assoluta della Pixar, come molti stanno dicendo in questi giorni, l'ho trovato molto più centrato e molto più ragionato di Onward. Sono entrambi film abbastanza carichi dal punto di vista sentimentale, tra i due ho preferito la struttura forse meno fantastica e meno anche divertente di, di Soul rispetto a quella di Onward. Non lo so, l'ho trovato un pochino più adulto rispetto agli ultimi titoli della Pixar. Ora faccio incazzare tutti col numero 9 della, della lista, perché credo che questo film piaccia a me e a pochi altri in questo salotto, ovvero Piccole Donne di Greta Gerwig. No, ah, no, il film è il film preferito di Chris Ho in assoluto proprio <ride> ah, è proprio il suo e film ne, preferito è prima piace, di M il mostro di Dusseldorf esatto, esatto. <ride> ma vi spiego piccoli, piccoli ha perso una nuova fa ha aperto una nuova fa eh sì, ha aperto il grifo numero 2 esatto. ma esatto, perché, esatto, esatto. Ma perché no spiego... Inno stava andando tutto così bene ah, cioè, vi spiego il perché vi spiego il perché perché io, no, te no, io, io no. detesto Greta Gerwig, detesto Lady Bird, cioè non lo detesto troppo che sia cinema da due lire, quindi sono entrato con il bazooka pronto a far esplodere lo schermo e invece ho trovato un adattamento di un classico letterario decisamente più male di quello che mi aspettavo, con una bella messa in scena. Ma perché sia tu che Grifo siete due teneroni, vi siete in Ma certo, io sono, io sono un quelle, sacchiotto quelle. teneroso, ovviamente. Eh, eh, quelle, se... quelle. Lo sa, nel senso, sono un romantico di natura. Eh, però ecco, ero partito <ride> con le peggiori intenzioni e devo dire che invece l'ho anche rivisto una volta, l'ho visto in sala in italiano e in lingua originale, e lo trovo un adattamento molto intelligente. Non deridetemi troppo. Prego. Okay. prego, prego, prosegui. E per rimanere in tema, orsetto tenerone, all'otto non posso non mettere il mio caro amico Giorgio, Giorgio Rabbit. Ah, okay. Ragazzi, perdonatemi, lo so che questa è roba che a voi non piace perché siete tutti dei giovani cinici senza un cuore. Eh, roba abbastanza <ride> nazisti, soprattutto e, e, e nazisti, eh. razzisti e anti-ebrei certo, certo. eh, però <ride> peggio del però... peggio riunito qua esatto Jojo Rabbit non fa niente di nuovo segue un schemino hollywoodiano preconfezionato oh, no. però ecco, secondo me sia davanti che dietro la macchina da presa si vede eh, non nascondo che sono un po' di parte con White Titi lo, lo adoro dai tempi di, di Boy e What I can the 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 e quindi lo difenderò sempre a prescindere soprattutto contro la vostra cattiveria scusatemi va bene, va bene. <ride> allora al numero 7 io ho messo non so se questa è una provocazione o meno però The Five Bloods di Spike Lee ah. che, no, che non è un film eh, necessariamente bello o bellissimo ma che ho trovato molto divertente da vedere perché è palese che è il delirio di onnipotenza di Spike Lee che dopo aver vinto finalmente il suo primo Oscar in carriera, dopo quello la carriera appunto, eh, si fa dare tutti i soldi del mondo da Netflix e fa il cazzo che gli pare con, eh, con questo progetto, un po' sgangherato, eh, ma che però secondo me trova de dei grossi punti di forza, soprattutto nelle interpretazioni dei protagonisti, soprattutto del Roy Lindo, pazzesche, e dei momenti decisamente azzeccati. Poi ci sono delle cose che sono delle stronzate atomiche, però visto anche il tono generale del film, io devo dire che mi ci sono abbastanza divertito. Silenzio, che mi fa paurissimo questo vostro silenzio, ragazzi. In realtà io sono <ride> stato combattuto se metterlo o no in top, ah, dopo no, mi parlo da... magari, quindi eh, vabbè. Ok. No, no, io riconosco <ride> che non sia un film bello, bellissimo, però l'ho trovato molto interessante sì, è sì, anche, anche stata una delle poche volte in carriera che ha potuto fare il cazzo che è falso dall'inizio alla fine ed è, ed è bello vedere anche la fragilità di un regista che forse non sa contenersi fino in fondo al sesto posto eh, metto Le Miserables non quello che io e Ciavoni cantiamo sempre a Venezia abbracciati piangendo non quello non quello ma quello di là di lì che eh, è il, intanto eh, ci sono pensato perché è il primo film che ho visto al cinema post quarantena 
post primo lockdown e che comunque ho trovato veramente bello e abilissimo nell'evitare delle trappole morali visto l'argomento che tratta che spesso si trova in questo tipo di, di prodotto ne abbiamo visto anche una Venezia interessante ma che era un pochino meno centrato di cui non mi ricordo il titolo te lo ricordi te Marco? Eh, aspetta no. eh, santo, eh, anche <ride> no, quella era francese ok va bene lo ricordo Scusa, gli aiuto ah, io. la troisième guerre, la, la troisième, troisième guerre, guerre esatto, di Giovanni Alois. Esatto, sì. quello oh, là. Non lo so. Però ecco, Le Miserable, secondo me, anche lì, andando a raccontare una storia raccontata centinaia di volte, soprattutto con un finale in sospeso molto bello, molto potente, evita la retorica spicciola e dà un bello spaccato, insomma, della, della situazione tra poliziotti e criminali, delle banlie parigine. A qualcuno è piaciuto o solo a me? Non visto. Ma... Eh, io, io per flex però, okay, però, però, però ti, ti servo, ok per allora servo. vado sulla top 5 spero di far meno danni vai, vai, vai. Molto delusi dalla mia presenza in questo podcast <ride> eh, spero di stare scherzando al quinto sì, io sì. metto Richard Jewel di Clint Eastwood eh vabbè certo che mi è piaciuto un po' meno di The Mule e anche di Sally devo dire la verità ma che insomma ne dobbiamo parlare di Clint e del suo cinema dei dieci anni Penso, eh, continua questa, questa sua analisi eh, spietata de- degli Stati Uniti di oggi in maniera tagliente veramente sul punto e soprattutto si becca non mi ricordo come si chiama l'auto- l'attore come si chiama? Santi Dio ah, eh, non mi eh, vabbè. Lui. Paul Walter Hauser Paul Walter Hauser, Paul Walter Hauser. Coglione, scusa. Ingiustamente. Sta anche in una com- puntata di community <ride> Sì, tra l'altro ah, era... <ride> Colli è il nostro cinefact Bene. Sì, esatto sì, esatto. <ride> no, è quello che fa dire tutte le cose in relazione a community Non è che il cinefact cioè, eh, eh, community, <ride> fact, community fact Grande eh, cinefilm eh, Richard Jewel appunto Non si capisce come quel ragazzo Non sia stato candidato agli Oscar Per toccare anche un tema a noi caro Uh, praticamente si mette tutto il film sulle spalle e... razzismo contro Ciccione esatto, body shaming dell'academy per premiare i coreani che ver- va bene, comunque Richard Jewel è l'ennesimo <ride> grande film di, di Clint Eastwood al quarto posto ho messo I'm Thinking of Ending Things di Charlie Kaufman bene, bene, bene che è stato il filmone visto su Netflix a rientro scombussolato da Venezia che mi ha lasciato abbastanza bocca aperta anche lì insomma è inutile sottolineare quanto sia importante Charlie Kaufman i cinefili negli ultimi vent'anni di cinema americano devo dire che qui forse la sparo grossa eh, l'ho preferito nettamente a Sinedo New York eh, e sicuramente l'ho trovato più accessibile nonostante non sia un film leggero è molto lungo è si prende i suoi tempi, l'ho trovato decisamente più accessibile del film con Philip Simur Hoffman e, e anche lì c'è Jesse Plemons, Plemons in stato di grazia che insomma no, non è bravo quanto Philip Simur Hoffman in Sinedo che New York ma di certo diciamo che regge il confronto mi è piaciuto tantissimo non sapevo cosa aspettarmi sinceramente da cosa prodotto da, da Netflix non sono rimasto deluso assolutamente siamo alla top 3 Marco ci vuole un'altra volta a rullare i tamburi eh sì. lo vuoi di nuovo sì. eh sì Chi perché ci tengo no, no. una penna pezzentissima pic. mi è piaciuto lo stesso al numero 3 abbiamo neanche i suoni mamma mia che po' esatto. sì siamo podcast triste no? non so podcast non so, con le pezze poverissimi. Siamo il Josh Trank dei podcast. Esatto. No, adesso esatto. Ale ci raggiunge in post-produzione. <ride> ok. Eh, Potrei farlo. Eh. Ok. Al terzo posto io ho messo un film che mi è piaciuto tantissimo. Non che sia rimasto sorpreso perché è, è di un regista che difendo da sempre, ma che secondo me eh, un pochino può essere sottovalutato perché secondo me è la definitiva consacrazione uh, al ruolo di regista americano di un certo peso del cinema contemporaneo. Uh, sto parlando di The King of Staten Island di Giada Apato. Silenzio. Wow. L'avete visto? No, eh, vedrai, no. vedrai. 
Grazie. Oh, <ride> Grazie. Okay. Ci sono sostenitori. Prego, prego. Ti amo. <ride> ok, ok, meno male, perché il silenzio mi aveva fatto di nuovo paura. Non lo so, ragazzi, nel senso... A me già l'apato mi ha sempre detto qualcosa in più rispetto alle gag eh, fisiche di Steve Carell e eh, degli altri che ha portato sullo schermo. L'ho sempre trovato sia un regista che un produttore incredibili e qui secondo me fa, fa il suo capolavoro. Un film incredibile, commovente, divertente, che non cade mai nel tranello dell'andare sopra le righe. La grande commedia americana mi piace a me. A me per quanto riguarda il cinema contemporaneo chi non l'ha visto lo recuperi perché purtroppo è, è uscito solo in digital e poi in blu-ray ha saltato la sala qui da noi. non so se senza lockdown sarebbe comunque uscito eh? perché qui da noi è abbastanza invendibile un film del genere al grande pubblico avrebbe fatto un'uscita tecnica magari comunque veramente un film pazzesco con una Marisa Tomei che come al solito vabbè è Marisa Tomei Uh, siamo agli ultimi due io al secondo posto ho messo un po' in conflitto anche con me stesso Mank di David Fincher eh, che è un film che mi è, piaciuto, mi è piaciuto tantissimo ma che non ritengo né tra i migliori Fincher così bello come lo, lo trovano in, in, in mol, molte altre persone Però penso che sia un film troppo intellettuale e poco sentito è bellissimo da vedere anche per la tecnica lo stato dell'arte veramente ma niente di nuovo per quanto riguarda il cinema di Fincher mi è mancata per dire ancora la voglia di vederlo una seconda volta e mi è mancato un gancio emotivo che mi facesse appassionare mh, più di quello che, che è il piano intellettuale a, a quello che raccontava Gary Oldman straordinario grandi musiche di Trent eh, Reznor e Marcus Ross tutto molto bello ma di certo non è fra i miei preferiti di David Fincher però in un anno questo è comunque un titolo da top 3 inevitabilmente pur, eh, pur essendo imperfetto è quel grande cinema che insomma fa sempre piacere vedere ecco. e quindi, bene, primo posto? Eh, ecco qui diciamo al solito devo rimettere devo risparmiare il fatto che questo film è in realtà è uscito a fine 2019, ma per il calendario italiano è uscito a gennaio 2020, quindi senza tanti fronzoli, Uncut Gems dei Santos. Ah, i Cagliari di Cinema. Bravo Inno. Eh, eh, sì, vabbè, <ride> ma... ti sei salvato, ti sei salvato. Eh, vabbè, i Cagliari di Cinema, sta ceppa. Nel senso, se, un... <ride> se, un... se, un... se uno ama il cinema e vede quel film, che... <ride> non si eh, può eh, eh, di Cinema. Cioè, io avevo già apprezzato... Good Time, ovviamente, che è un film. Tra l'altro, la, la canzone finale, <ride> la canzone finale più geniale e azzeccata del cinema. Eh? Io sono rimasto a bocca aperta quando è partito a Murtu Jur. E niente, avevo già amato Good Time, però, soprattutto la consapevolezza tecnica raggiunta in questo film da, dai Safdi è pazzesca. Cioè, anche al di là della bravura di Adam Sandler la loro capacità di tenerti come dicono loro per due ore quasi e mezza eh, a, a un passo da avere un infarto è, è impressionante poi è tutto gestito magnificamente il cast la, la fotografia il direttore della fotografia preferito di Ciavoni eh, la musica tutto è veramente un film incredibile quello l'ho, l'ho rivisto un paio di volte e e ogni volta si notano aspetti, elementi nuovi, un film incredibile, veramente incredibile, c'è poco da fare, è il miglior film dell'anno, in culo a Nomadland, così ho messo anche... <ride> Giusto. Eh, direi bene, che bene. Insomma, abbiamo avuto abbastanza reazioni nel durante, quindi per questioni di tempo inviterei, se vuole Paolo, a, a dire la sua flop top, anche nei tempi che ritiene più opportuni, se ce la fa. Non sì, so. sì, 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 Perfetto, sicuramente, dai. sicuramente. Va bene, dai, dai. dai. Allora, sì, sì. allora eh, io ho fatto top 10, flop 5, menzioni speciali e poi ho fatto anche diciamo, una piccola lista per paraculi, anzi no, per pesaculi, scusate, cioè di cose che avrei voluto no. vedere, che secondo me erano belle ma che non ho visto. <ride> Bella, Quindi... mi piace un sacco. <ride> top... Per cinefili pigri, è per me quella lista. La esatto, top watch esatto. list. <ride> 
<ride> allora, eh, esatto, <ride> esatto. Allora, partirei dalla top mosh list, giusto per togliere un po' di hype, quindi la top 10. Allora, nella top mosh list delle cose che avrei voluto vedere e che non ho visto. Allora, ci sono Devs di Alex Garland, che è una serie televisiva. Eh, inutile il commento, ovviamente. Eh, Soul. E non ho avuto problemi. <ride> io, avuto... io non lo farei più lungo qua. <ride> che non capolavoro. Che hai visto, però, però fai tu, dai. È bellissimo, è bellissimo. Poi c'è Soul. E altro film che avrei voluto vedere e che non ho visto, invece, è il film di Bruce La Bruce, di cui non ricordo nemmeno il titolo, perché sono talmente pigro da non ricordarmi nemmeno Sen il titolo. Narcis. Eh, esatto. che neanche io ho visto se no andava in top sicuro e no. un altro film che per questioni proprio di quoziente intellettivo scarso perché non capisco sen- l'inglese senza sottotitoli è Hopper Wells eh, di Orson Wells che non sono riuscito a vedere quindi queste quattro, questi quattro opere toglietele già dalla top e dalla flop 5 benissimo Bene. allora Partirei dalla flop, dalla flop 5, e, diciamo sono un po' non in ordine casuale, però possono stare tranquillamente tutto il primo posto, però partirei da, dal quinto. Allora, il quinto è LG americana di Ron Howard, eh, vabbè, eh, abbastanza odiato, credo, trascendentalmente da tutti, e se non l'avete odiato <ride> fate video domande, eh, perché cioè, palesemente qui Ron Howard, non lo so, credo in fase di scrittura avrà sbattuto più e più volte la testa sulla tastiera e sono usciti i dialoghi tra il protagonista e la sua compagna c'è diciamo, questa lente di ingrandimento eh, posata su questa comunità di, 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 di abitanti della periferia americana che sembra, non lo so, un primal di Tartakovsky cioè sembra tipo... <ride> Uh, cioè, sem- da, un paio, da un paio d'anni a questa parte sembra che i cittadini della periferia americana siano non lo so, degli astrolopitechi viventi no? va, bene? <ride> va bene abbiamo parlato sì 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 quindi andate a vedere ovviamente la puntata e il quarto posto è il processo uh, The Trial of the Chicago 7 di Andy Sorkin che, onestamente... applauso applauso è orribile, orri- orribile, orribile anche quello, eh, però c'è da dare un merito al regista, ovvero perché uh, Aaron Sorkin è stato straordinario nel piazzare una calamita per insulti e per schiaffi addosso a tutti gli attori presenti, perché attiravano odio soprattutto Sasha Baron Cohen. Non fa nulla per non farsi odiare. Anche, anche Red Main ce la mette dopo. Anche Red Main, esatto, esatto, esatto. Poi, tra l'altro, c'è questa sorta di, eh, di dramma che, che, che vuole, che, che tenta di salire, di aumentare, di, di questa tensione incredibile che poi scaga tutto in quel finale orribile dove tutti si alzano e protestano. Cioè, veramente una cosa... Veramente una cosa inguardabile per una volta faccio il ciapone della situazione intervengo e mi tengo offeso perché a me il film è piaciuto e mi sono anche dimenticato di citarlo chiedo perdono <ride> bene, bene, il bene. fatto che tu abbia dimenticato di citarlo, citarlo è esatto. incredibile <ride> perdono, perdono. <ride> dopo, fare, dopo faremo una top dei film che abbiamo dimenticato di citare allora <ride> Allora, al terzo posto, capolavoro della penisola, eh, film d'esordio di Pietro Castellitto, I Predatori. Eh, <ride> non so, eh. cioè, cioè nella, eh. puntata, nella puntata ci siamo andati giù pesante. Ma diciamo solo veramente... questo, ha causato lo scambio di commenti più lungo nel canale YouTube del Salotto Monogatari. Quindi grazie eh, sì, Castellitto. E quindi, e quindi, visto che vogliamo il sequel del, di quello scannatoio per certi versi, lo dirò ancora una volta. Per me è pretenzioso. Ma vabbè. Scusate, vabbè. a proposito di scannatoio, The Trial eh. of Chicago 7, ma è una puntata dello scannatoio monogatari. Che finisce, no, che, fin- che finisce con tutti che si applaudono. È vero, perché alla fin fine nei, nei nostri scannatoi nessuno si è mai poi scannato per davvero. Vero, vero. No, finisce eh, in tri- a un certo punto ah. finisce in tribunale e qualcuno ci mette in prigione. No, eh, questo è un easter egg... Uh, solo per i veri fan del salotto, c'è uno scannatoio particolare di cui non farò nome, in cui a un certo punto c'è stato un silenzio incredibile, quasi Weissmaniano per certi versi. <ride> eh, è uno scannatoio abbastanza particolare, cercatelo, non farò nomi e consigli effetti. Ce ne siano molti, tra l'altro. Quindi... <ride> non farò nomi e consigli effetti. Bene, allora. eh, andiamo avanti. 
Allora, il secondo, il secondo posto invece della Flop 5 eh, è occupato da Rebecca di Ben Wheatley. Ah, capolavoro, eh, bellissimo. Esatto. Sì, sì, capolavoro, capolavoro incredibile, sì. peccato che, che sia quello di 120 anni dopo quello di Hitchcock, quindi veramente, <ride> ver- veramente orribile. E è primo posto eh, di questa Flop 5, cioè, almeno un primo posto ce l'ha, credo, tra la critica in generale, è Tenet di Christopher Nolan. E... <ride> Eh, Tenet di Christopher Nolan. Grazie, grazie, grazie. Allora, Tenet di Christopher Nolan credo sia, non so, cioè, lo 007 della cassa mutua, cioè, veramente, <ride> veramente orribile. Ci sono delle trovate che non sai se sono volutamente brutte, se sono inconsciamente brutte, però nel dubbio dici che sono brutte e basta. E cioè, comunque la sensazione è quella di... Eh, quando, si finis- quando ho finito di aver visto il film ho avuto la sensazione di, non so, di volermi invertire come Denzel, il figlio di Denzel Washington per, per, per riavere gli 8 euro del biglietto. <ride> E va bene, e anche questa volta dell'arroganti ce lo siamo presi. Adesso eh, devi cioè, fare una top no, 5 delle, delle Hogan di, di Nolan. Devi fare ah, perché ci sono 5 modelli di Hogan diversi. Non è lo stesso, <ride> però li proposto per i colori. Sì. Ah, ok, ok. Eh, sì, 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 vabbè. Frase storica: Christopher Nolan che dirige il film con le Hogan ai piedi. Allora. Beh, cioè, eh, allora, eh, ovviamente partirei dalle emissioni speciali, che ne sono solo 4. Uh, partirei dal quarto posto, è uh, un film uscito mh, recentemente per Apple TV, uh, Wolf Walkers, Wolf Walkers di Tom Moore e Ross Stewart, uh, è un film di animazione in realtà molto, molto carino che uh, parla un po' di questo mito delle Wolf Walker, che è un mito irlandese se non sbaglio, no? e in realtà è abbastanza carino perché è un po' questo racconto di crescita, sempre di questa ribellione dei figli, dei figli che si ribellano ai padri, Uh, un po' una storia già trita e ritrita, però uh, diciamo con una direzione artistica completamente diversa dal solito. E, e, paradossalmente mi ha ricordato un po' uh, di, di Gianni Tartakovsky, del suo uh, Samurai Jack, uh, di Primal, um, eccetera, eccetera. Partirei poi con il terzo posto delle menzioni speciali. È un film recente, uscito su Netflix, che è Monk di David Fincher. Un film di cui ne abbiamo già parlato ampiamente però, uh, ci tengo a ridire ancora una volta che personalmente mi è piaciuto uno per il fatto che comunque uh, è da un po' di tempo che stiamo vedendo questa rivalutazione poi, cioè rivalutazione per certi versi uh, diciamo che, che Netflix sta un po' campando sulla figura di Orson Welles sia in prima persona che, che, che non eh? però meglio così cioè voglio dire, di resumare Orson Welles nel 2020 non è mai come una cosa sbagliata Secondo posto uh, della, delle menzioni speciali, eh, sto pensando di finirla qui di Charlie Kaufman, di cui ne abbiamo parlato nella prima canonica della seconda stagione del Salotto Monogatari, in realtà è un film uh, incredibilmente bello, uh, uno perché poi è girato in quattro terzi, quindi se è girato in quattro terzi parte già da 5 su 10 a prescindere. In realtà scherzi a parte, è un film... Sei un fag della A24, Paolo Vergogna. Eh, no, no, in realtà no, in realtà no, ma vabbè, poi, poi, <ride> poi ne parlo io. <ride> eh, già di in quattro terzi, quindi dicevo, già parte da 5 su 10, ma in realtà è un film che vale molto più di 5 su 10, perché qui è, è un Charlie Kaufman puro, eh, che per certi versi riprende un po' le dinamiche grottesche di, di Sinecdo che si ripropone poi in questo film che sembra svolgersi in, poi in, questa, in questo spazio liminale per certi versi come dirà un nostro grande fan è un film che si compone di corpi e di spazi poi abbiamo <ride> <ride> Paolo, adesso, adesso voglio il nome del grande fan però eh, no, no 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 vabbè, ma è un fan non, non, non posso dirlo, non posso dirlo. Cioè, Vabbè, non ho soldi perché ho... scusate. Sono io, sono io, sono io. Ah, ok. <ride> allora, poi, primo posto, primo posto delle menzioni speciali è una serie televisiva, eh, recentissima, è The Wings Gambit di Scott Frank, 
eh, del 2020 con protagonista Anya Taylor Johnson, non so come cazzo si chiama, in realtà ho problemi ho problemi con nomi, con Marco, nomi che hanno eh. più, di tre parole, più di due parole al suo interno però vabbè, al di là, scherzi a parte in realtà però è una serie di film però hai l'alibi perché la bambina che la interpreta da giovane si chiama Ayla Johnston, quindi hai l'alibi, hai l'alibi. Oh, eh, cioè, vedi, è, sì, è, la figlia, è la figlia di Samuel L. Johnson, mi pare, se non sbaglio. Non, no, sembra, no. Ma è... <ride> <ride> no, non sembra, ma è l'ele. Ok, mentre è uscita a parenti dicevo che comunque The Wins Game in realtà è una serie televisiva molto caruccia che per me è un po' il sunto del sistema, non netflixiano, ma televisivo in generale. E... anche perché poi paradossalmente il modo di adattare queste partite di scacchi come se fosse un cappa e spada per certi versi cioè queste partite di scacchi si compongono solo di, di rumori eh, solo di montaggio di primi, di primi piani eh, è stato molto, molto interessante allora poi mh, finirei per fare il pressappochista delle menzioni speciali e passerei a fare il pressappochista delle top 10 Uh, partiamo dal numero 10 ma in realtà fino alla settima posizione sono un po' tutti interscambiabili tranne poi i primi tre che hanno dei posti ben definiti partirei diciamo da, da, dal decimo di questa selezione che è On The Rocks di Sofia Coppola uscito su Apple TV uh, quest'anno in realtà è un film molto caruccio e secondo me controcampo di Lost in Translation con un Bill Murray adorabile e come dicevo nella canonica in cui parlavamo di Androx è un Bill Murray che sembra quasi patire le conseguenze delle azioni che lui compie in Lost in Translation 17 anni fa il nono posto invece è è occupato da un Dean di Christian Petzold è un film personalmente mi è piaciuto parecchio non saprei dire precisamente perché o meglio, l'ho saputo dire ma nella canonica ora l'ho scordato perché mi è piaciuto (ride) (ride) Eh, però ci tengo a dire che in realtà sono abbastanza innamorato del frame in particolare in cui c'è la statuetta del palombaro nell'acquario di quel frame in particolare sono particolarmente innamorato non so perché il settimo posto a malincuore, The Woman Who Run di Hong Sang Soo in realtà è un film abbastanza incredibile che paradossalmente eh, dovrebbe essere un po' la Corea che, che i coreani dovrebbero esportare poi nei grandi circuiti per certi versi, perché poi siamo troppo costretti a subirci Bong Jong Un, Parasite eh, e, e questa gentaglia qua e, un film, è un film oh, no, 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 no. ogni puntata è un'occasione per parlare ogni male puntata. del cinema coreano la dovete smettere cioè, basta, basta. Ma, ma forse ma dobbiamo sì. continuare dai. esatto, esatto. Sesto, posto, sesto posto occupato da Days di Tsai oh, Miriang che è stato il grande nome del Sicilia Queer Festival di cui ne abbiamo parlato e che salutiamo se ci stanno ascoltando ma molto probabilmente no perché sono persone intelligenti e no, in realtà no. eh, è un film, è un film Molto particolare, diciamo che apprezzo parecchio, eh, l'ho apprezzato parecchio perché è Sai Miliang alla massima potenza, cioè diciamo queste due entità che si muovono come fantasmi in questa Taiwan eh, è stato abbastanza interessante, che poi in realtà sarà il trade union anche per i, per, uh, i film della, della top 3. Allora, quinto posto, quinto posto è un film, altro film recente. Uh, ovviamente del 2020, come giusto che sia, è di Werner Herzog e Fireball, uh, docufilm appunto su, su, sul meteorite, ma più che sul meteorite in realtà sulla, sulla figura, sull'impatto del, del meteorite che ha sulle, su queste civiltà, ed è molto interessante il, il modo in cui Herzog uh, ci pone questo meteorite poi come una forma aliena, cioè diciamo i segni che lasciano i meteoriti sul terreno mi, ric- mi hanno ricordato un po' le puntate di mistero con i, con i cerchi nel grano degli alieni uh, eh, bei programmi quelli che è occupato da Romance Doll di Yuki Tanaga no Dio, di Applauso. Yuki Tanaga sì. bravo eh, bello, Romance Doll, bravo. Devo, in realtà devo ringraziare Marco perché uh, Romance Doll era un film che stava al Ferris Film Festival di quest'anno uh, era un film che non avrei mai visto sarò onesto e... però Marco dal nulla l'ha buttato oh, ma lo sai che Romance Doll è veramente bello ah, comunque l'ho visto in realtà e me, me ne sono perdutamente innamorato allora, eh, Romance Doll come dicevo c'è tanto all'interno c'è tanto Kiyoshi Kurosawa come dicevo Marco c'è un po' di Gitano, c'è un po' di malinconia 
e diciamo c'è, c'è tutto e ringrazio il Forest Film Festival perché in genere porta sempre film abbastanza discutibili però in realtà tra eh, restauri validissimi <ride> e qualche perla la caccia sempre cioè dopo uh, One Cut of the Dead secondo me Romance Doll è, diciamo, è, è il motivo per il cui il Forest Film Festival dovrebbe continuare a esistere e... passiamo alla quarta posizione alla quarta posizione c'è Malkrog di Christy Pui eh, in realtà un film che non ha, un altro di quei film che non avrei visto in realtà perché eh, diciamo un po' l'ambientazione tutto non mi ispira però in realtà eh, vedendo me ne sono innamorato anche perché sembra essere una piece teatrale ci sono questi intellettuali che in realtà parlano del tutto ma non concludono mai nulla e, ed è per questo che l'ho trovato abbastanza fresco, diciamo, intelligente. E ho finito gli aggettivi per sé pochisti. Eh, allora, passiamo poi, passiamo poi nella top 3. Al terzo posto c'è in realtà una raccolta di corti eh, montata da uh, Frank Roman, uh, uscita al Pordenone Film Festival di quest'anno, quindi le giornate del cinema muto, il festival del cinema muto. Il, la raccolta di corti è di Brilliant Biograph, 1897-1902 dove sono raccolti diciamo 50 minuti 60 minuti eh, di vari corti girati con questo biograph che era uno strumento diciamo che già all'epoca permetteva di girare in 70, in 70 mm e personalmente mi ha folgorato parecchio per il semplice fatto che non credevo che già all'epoca si potesse girare con questo tipo di eh, tecnologie poi in realtà uh, c'è anche uno spezzone in cui è ambientato a Pompei e, e si suona la tamurra, quindi da campano non può non piacermi. Allora, secondo posto, è un po' scontato secondo me, ma in realtà è un film che merita di stare a, ai vertici di queste classifiche di, del 2020, c'è cioè City Hall di Frederick Wiseman, un film totale. Uh-huh. È un film totale, in realtà uh, non, non ho nulla da dire in particolare sul film, perché ho la sensazione di aver, di aver avuto a che fare con un'opera talmente incredibile che qualsiasi parola forse è superflua o, o forse è, è troppo, descrive troppo poco del film. E diciamo che per quattro ore e mezza ho avuto la sensazione di uh, vedere questo grande monolite eh, che, 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 che mi metteva soggezione per certi versi, per quanto era grande. Uh, Primo posto, eh, un film abbastanza particolare, uscito dal Festival, del, del Cine, del Festival di Berlino di quest'anno, eh, The Works and Days di Winter e Anders Edstrom, è un film di otto ore e mezza in cui i due registi ovviamente eh, vagano in questa cittadina mondana di Kyoto, eh, abitata con 47 abitanti, Uh, e uh, il film si concentra su 14 mesi di riprese uh, riadattati in 8 ore e mezza di opera in cui si seguono le vicende di Tayoko Shiojiri che è un, uh, diciamo un contadino eh, e in realtà il film non ha una trama ben definita in realtà il film è per certi versi sono 8 ore e mezza della vita di un contadino è come in, nella vita in generale dell'essere umano c'è tutto, c'è il divertimento, c'è il lavoro c'è, c'è la morte purtroppo nel quinto atto per certi versi e in realtà il film è, è molto carino in realtà uh, questo The Work and Days che un po' uh, riprende il The Work and Days che poi sarebbero le opere e i giorni di Esiodo è interessante il fatto che poi in realtà è un film e che potrebbe essere considerato, non so, il nuovo realismo, non saprei, però trovo abbastanza particolare il fatto che nella mia top 3, non volendolo, ci sono tre film che per certi versi, ci sono tre film che per certi versi mh, non hanno attori di finzione, ma sono, dei, sono una sorta di, di documentario, di docufilm. Uh, quindi, boh, non lo so, volevo dire qualcosa di intelligente, però non mi viene nulla. Passo la parola agli altri. <ride> Va bene. Io, io la passerei a Lorenzo, Pietro Letti. Eccoci qui. Perfetto. Eh, perché ce la stiamo prendendo molto, molto comoda. Chiaramente siamo in tanti, per cui è, è situazione un po' complicata. Però, vabbè, dai, ci continuiamo. No, sarò, parte. guarda, sarò, sarò, sarò rapido e doloroso, ovviamente. <ride> è doloroso allora, e normale. Sì. Così ci piace, <ride> così ci piace. Esatto. Eh, allora, io di flop non ne ho, non ne ho fatte, 
perché sono un moralista e sto affrontando la mia fase Vincenzo Mollica per cui tutto è estremamente molto bello no in, rea... no, in, rea... in realtà no perché comunque no in realtà perché comunque avendo un po' vissuto sulla pelle la, la crisi che sta affrontando il cinema adesso non me la sento e dico quindi viva i film brutti, viva Tenet che comunque riempie le sale pure se è una cosa bruttina e riempie i nostri cuori esatto <ride> quindi, quindi ecco diciamo, le flop la flop me la sono evitata almeno per quest'anno faccio quello molto molto buono e, quindi ecco passerei direttamente alla top e metto ultimo posto della top così almeno ci leviamo l'indignazione vostra eh, le strade del male David all the time oh, 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 oh. perché <ride> allora nonostante quel voice over che è abbastanza fastidioso e eh, su questo insomma penso posso anche essere d'accordo con voi io ho un fetish letteralmente un fetish per tutto ciò che guarda la provincia americana e la guardo con un occhio un po come dire senza vittoria eh, un grande circolo chiuso dove da lì tu non puoi uscire, dove la violenza c'è, è gratuita perché comunque è innata. E non lo so, mi è piaciuto molto questo, questo sguardo un po' nichilista, che è anche un po' forse lo stesso motivo per cui mi è piaciuto Favolacce. Però questo qui lo dico e qui lo nego. <ride> Basta Dopo che non è che... top, poi... <ride> no, 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 no. No, no. <ride> No, 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 ho fatto una scelta, o l'uno o l'altro, ho detto, vabbè, favo là ce lo escludiamo, se no poi troppo trigger. E un altro film da top che mi è piaciuto parecchio, perché mi ha ricordato molto il noir di, di Godard, è Il lago delle oche selvatiche. Che, ah. eh, sì, no, quello mi ha, mi ha appassionato eh. tantissimo, anche un po' per, per uno stile un, reveniano, diciamo così, rendiamo Refano un aggettivo. E ci sono delle sequenze secondo me pazzesche anche molto molto surreali come quella dove insomma vanno nel circo poi non, non so se l'avete visto tutti quindi io rimango sul vago perché non voglio fare spoiler sebbene siano avallati nel salotto eh, quindi ecco il lago delle oche selvatiche sì assolutamente eh, lighthouse metto anche lighthouse eh, sebbene eh, diciamo posso anche concordare con quanto detto prima da Michele sull'essere un pochino pretenzioso però l'ho trovato diciamo molto coerente rispetto a ciò che ha da dire Eggers perché riprende molto quello che voleva che ha detto con, con The Witch quindi ecco un po' diciamo leggende la ricerca verso un qualcosa che deve essere necessariamente proibito ma che a Pattinson proprio non riesce ad andare giù quindi dategli quella luce a Pattinson dopodiché eh, sempre per essere il più rapido possibile che devono gli va giù fa i film con Nolan eh, certo e c'hai ragione pure tu c'hai ragione è con Antonio Campos eh? no beh dai su mo. che gli Antonio Campos fatto... spoiler ma... Nolan Antonio Campos ha fatto dei gran bei film cioè pure di Nolan ha fatto dei bei film Vabbè, però dai, pa- Pattinson comunque in quello di campo sono non gli sapo di niente. Su questo dai, almeno. Oh, ma fa un po' ah, come sì, il... è l'unica cosa buona Marco... di The Devil of the Time. Citando Marco Baratta che è qui con noi, un po fa... cioè, pare un po' ritardato con, la... con l'accento del sud Pattinson. Poi mi fa un fermo restando che a me non è dispiaciuto per niente The Devil of the Time, anzi, Cariuccio. No, meno male, non sto da solo. Carino, carino, non interessante. Poi passando rapidamente a una top 3, eh, allora sicuramente Mank, eh, Mank perché anche lì ho un fetish per tutto ciò che guarda la Golden Age of Hollywood eh, in maniera qui molto più, come dire, senza troppi fronzoli, guardando un background invadente eh, e raccontando soprattutto quella sorta di tensione perenne che c'è tra la scrittura e l'immagine questo, questo contrasto perenne tra, well, tra Orson Welles e, e Mankiewicz non lo so mia, è uno di quei film che io l'ho visto ho detto spero non finisca mai invece purtroppo è finito e poi passiamo a sto pensando di finirla qui 
eh, di, di, eh, di Kaufman perché insomma c'è poco da dire io anche ho letto il libro e quando ho letto il libro ho detto come ha fatto Kaufman a fare una roba del genere eh, anche perché il finale è molto molto diverso totalmente diverso però lo, lo consiglio a tutti il libro perché è pazzesco e pure qui insomma c'è un film comunque dall'assetto surreale eh, antinarrativo e soprattutto parlato eh, più va avanti e, e più il film diciamo, scende in un, in un quietantissimo assurdo e, non lo so io l'ho trovato molto 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 bello e primo posto eh, Diamanti Grezzi perché anch'io come Michele ho fatto ah sì Oh, due primi posti posto. già siamo per anche eh, esatto. <ride> canzoncino ufficiale di ogni volta che Diamanti Grezzi è al primo posto giustissimo esatto. lì insomma c'è cioè, su Diamanti Grezzi penso che sia, sia nulla da, da, da aggiungere perché insomma cioè, che gli devi dire a Diamanti Grezzi assolutamente niente cioè Safti boh, cioè, vive i Safti 100 di questi anni per loro Vabbè, fatto siamo anche riusciti dire... a dire qualcosa anche contro di loro vi invito a guardare la puntata però no, gli vogliamo ah, sì, noi, è vero, è vero. ma non ho tantissimo non... <ride> no, no, comunque, no, quello a cui era piaciuto di meno insulti ai sabbi quello a cui era piaciuto di meno sono sicuro era Marco eh, mm. però a nessuno di noi aveva entusiasmo forse solo a Simone era, era entusiasta di, di Uncut Gems Trano. però vabbè insomma. vabbè ma Marco vabbè. perché c'ha quest'odio verso la 24 in realtà eh, è un problema, è vero. È Marco partito in malafede, <ride> palese. Poi facciamo top sì, sì. case di produzione problematiche. <ride> eh, volevo fare allora, una tanta Marco è partito tanti. in malafede. Volevo Ma fare un po' di... che Lorenzo non ha finito. No, no, c'è una menzione speciale che, così fatta tanto per indignare e creare casino, che è Birds of Prey. Perché ah, nonostante beh. tutto... Socio. Allora, nonostante tutto, nonostante sia un cinecomics di uno dei, degli extended universe più brutti e mal costruiti della storia del cinema e tutto il resto, l'ho trovato molto molto intrigante, eh, a parte uno perché c'è Margot Robbie e per me Margot Robbie può fare anche un film con Christopher Nolan e va benissimo, cioè va bene tutto, mia dea, mia regina. Con i miei parenti, prossimo eh, cinepanettone con Margot Robbie. Mio, cioè. Va bene, sì, 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 no, va, va, va benissimo. L'unico che la fa spogliare, quantomeno, che diamo. <ride> Ma poi, insomma, ecco, diciamo che l'ho trovato tra tutti i meno peggio e visto che comunque ce ne vuole per fare un film meno peggio su quell'universo, penso che tutto sommato, dai, una pacca sulla spalla gliela possiamo anche dare a sto filmetto. R- Rapido in dolore, c'è cioè su Movie Star Plus, che si potrebbe recuperare anche qui in Italia, e questo è soltanto per gli amanti del calcio, eh, con Garla Salas, che è la storia, una docu serie fatta su Iker Casillas che ripercorre tutta la sua storia, ragazzi, è una cosa mostruosa. Cioè, se vi piace il calcio, rimediatelo, vedetevelo perché è, cioè, è di un emozionante come poche cose al mondo. Cioè, mi ha proprio strappato il cuore, anche perché insomma, lui recentemente ha avuto un infarto e è stato costretto a abbandonare il calcio al, al si tempo. Eh, però ecco, è un. Per gli amanti del calcio è assolutamente un must da recuperare in tutti i modi. E lo consiglio anche a Enrico. Perché ti dico pure, a te non piace il calcio. Vabbè, manca, manca trattare a me così, però dai, su. Ok, ok. okay. <ride> C'è della credine totalmente... Fermatevi solo... subito. Eh, cioè... <ride> ti amo, Lore. Ti bene, amo, bene. Anche, anche eh... io, Enrico. Ok, chiudo qui. Andiamo. Grazie per lo spazio. Io... Ah, grazie a te allora direttamente partiamo dalla flop con una menzione speciale per un corto un po' poetico un po' con qualche problematica <ride> <ride> che è eh, il nostro fan e regista che è Vita Morse Est di, da, di... possiamo dirlo il nome? sì dai sì, sì, è un sì, regista, è regista. Alla fine. Davide Reveda è giustamente accreditato eh, sull'Etherbox poi partiamo allora Bene. con la flop, quanti eh, sono? 10? Sono 10. Allora, eh, già citati un po' alcuni da, da Paolo, il predatore di Pedro Castellitto, e come ha detto è eh, eh, l'esordio di Pedro Castellitto che secondo, secondo me ha fatto già meglio nella puntata con Lundini rispetto a questo film, però eh, non possiamo parlare insomma. È un film eh, che secondo me ha poco da dire, ster- 
diciamo, crea dei grossi stereotipi, cioè lavora su tanti stereotipi in maniera un po' poco intelligente, secondo me. Poi stiamo troppo a parlare di tutti i film, altrimenti qua non finiamo più. Oh, al nono posto, poi quello che ha messo nella top eh, Lorenzo, cioè The Devil of the Time, o, eh, Le strade del male, come si chiama in italiano, di Antonio Campos, perché è veramente un, secondo me, un po' un minestrone posticcio della della periferia americana un po' come un altro film che mh, sta sempre nella flop poi eh, al settimo che cazzo, ottavo posto de- della flop c'è Tenet di Christopher Nolan perché quello non fa mai male metterlo nella flop e al settimo posto ci ho messo I Weird Do di Liao Ming Yi quello che era un film um, che era in proiezione unica, se non sbaglio, al, al Far East Film Festival, I Weird Do di eh, Liao Ming Yi, che è un film, un film, secondo me, in due parti. Cioè, c'è una prima parte molto, anche abbastanza interessante, parla di un, di un ragazzo affetto da eh, una forma di autismo, insomma, che eh, non riesce a uscire di casa a vivere perché è, oss- è preso dalle sue ossessioni, incontra una ragazza, diciamo, hanno una breve una storia d'amore, e a un certo punto lei eh, prende il suo eh, OCD, il suo, il suo bocciativo compulsivo, e poi il film prende una piega decisamente fuori dalle, fuori dal, dalle righe, dagli schemi, che, che non mi è piaciuta per niente. È, diciamo, Marco. Dolaniana. Dolaniana. È Dolaniana. Dai, Dolaniana. Eh, lo possiamo dire. Oh, ecco. E eh, che cazzo. Vabbè. Eh, al... Oddio, veramente questi, le, le posizioni sono un po' messe così, <ride> però insomma, ehm, ho messo anche... Come nel Kama film... Sutra. <ride> <ride> ci stava, ci stava. Ho messo anche Uncle Frank di Alan Ball, eh, un film che ho visto, che ho visto di recente per, per una puntata, ne abbiamo parlato anche lì se volete sentire quella, eh, sicuramente ne parliamo in maniera più approfondita, però è un film che nonostante diciamo non sia così brutto ora, a livello di, 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 di altri magari che ho già citato però è, è, ha, ha poco da dire e diciamo astoricizza un po' gli anni 70 e il problema insomma della, eh, del, della mente che era sicuramente essere omosessuale all'epoca poi ho messo questo film veramente ignobile che è 365 giorni eh, su, che è uscito su Netflix quest'anno ah, ah, no, sono dimenticato di dire che tutti i film che ho messo io in top e in flop sono almeno su Letterbox che è l'unico vero oracolo del cinema eh, sono segnati come 2020 quindi no, non come quelli di prima di me che hanno messo anche film usciti nel 2019 cioè nel senso usciti nel 2020 in Italia e ho messo tutti i film eh, almeno accreditati nel 2019 e 365 giorni è se vogliamo un dramma romantico polacco con due registi accreditati Barbara Bialovas e Tomasz Tomas Mandes che parla di fondamentalmente un mafioso italiano cioè non viene detto insomma, se è mafia, che amore, andrangheta che non ci interessa e penso che sia uno dei, voti con, uno dei film con i voti più bassi della storia di Letterboxd cioè uno e uno di media <ride> che non è male <ride> ed è una cosa Ettore è vero esperto delle stat di Letterboxd esatto. fa concorrenza a e... Cosimo e... sì è una cosa è... ignobile ci sono delle scene di sesso girate veramente da, una... da un macaco con la, con la macchina non presa e... è... altro film polacco almeno, è... È di Janko Masa The Hater come sempre che abbiamo parlato in un'altra una puntata del salotto è sempre un po' il problema di Netflix e delle, dei suoi film politici che non vogliono mai prendere una posizione forte e che eh, qui fallisce un po' sia per il suo protagonista un po' scialbo e con gli occhi decisamente incavati e membri occhiaie incredibili e diciamo sicuramente fallisce nel suo intento di dare un, un forte messaggio se era quello il suo intento oppure se vuole come sempre come, come fa Netflix eh, parlare un po' di tutto e di niente un altro film eh, della... che si combatte diciamo il primo posto della flop con l'altro film eh, italiano ci sono tre film italiani credo sì è Sotto il sole di Riccione 
di Nicolò Celaia e Antonio oh. Usbergo, non so neanche come si pronunci. Il suo direzione è un film, è, è, è una, una visione dei giovani onestamente imbarazzante, cioè non è scritta da delle persone che con eh, i giovani non hanno mai avuto a che fare evidentemente nella loro vita e se sono stati giovani se lo sono evidentemente dimenticati. Con, c'è anche un Luca Ward anche un... in vacanza premio. <ride> e... Un attimo, scusate. Ok, poi gli ultimi due film sono Il di Billy Energy, eh, già citato anche da Paolo, di Ron Howard. Eh, ecco, sono d'accordo con quello che ha detto lui, è eh, una, eh, una visione molto superficiale e con dei personaggi scritti veramente male, nonostante anche la presenza di attori importanti come Amy Adams, non riesce veramente a sfruttare la loro, cioè per forza di cose imbruttiti, all'inverosimile, con questi trucchi un po' falsi, insomma. E l'ultimo film, che sicuramente qualcuno di voi invece non l'avrà, non l'avrà messo, è In vacanza su Marte di Neri Parenti, perché... Onestamente <ride> penso sia... Capolab. Eh, sì, sì, è uno dei film più brutti che ho visto... Di, se non di recente anche negli ultimi anni probabilmente eh, sempre, tutti film del 2000, sempre tutti i film usciti nel 2020 ah, intanto direi non so se mettere proprio un top però due menzioni speciali per vabbè, sicuramente Honda Roxy Sofia Coppola film decisamente carino con un Bill Murray ehm, che, se, che è stravipante da una parte a livello di, di, di carisma però il suo, anche il suo personaggio è comunque ehm, è posato nei comportamenti invece esagerato nel, nelle sue azioni nelle sue dimostrazioni eh, da, d'affetto verso la figlia che è forse un po' il rapporto che ha la, la coppola con, con, con Bill Marley no? abbiamo parlato anche questo in puntata con um, quello che diceva anche Dario sulla, sul suo rapporto con Bill Marley e l'altro film che eh, volevo citare per eh, per i film più belli che ho visto di recente, cioè del 2020, è Sotto le stelle fredde di Stefano Giacomuzzi, che è un, un film in bianco e nero su, eh, sulla vita, diciamo, da, dei, dei past- pastori del, del nord del Friuli, insomma. Eh, poi, diciamo, la top vera, se possiamo dire, sono questi cinque film, sono Romance Doll di Yuki Tanada, anche io l'ho visto al Far East Film, al Far East Film Festival, eh, è la storia d'amore di eh, un uomo con, con una donna ehm, e poi quando lei viene a mancare diciamo, la, 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 la ricostruzione del corpo di lei attraverso una bambola, una, una bambola del sesso, insomma, una bambola non gonfiabile perché è una bambola vera. Eh, però c'è diciamo, una, una... Sempre tornando al discorso sui corpi, corpi e gli spazi, eh, c'è veramente una una ricostruzione del corpo a livello del tattile che è veramente interessante ed è uno dei film sicuramente più belli sicuramente il più bello che, che ho visto al Faris Film Festival e sicuramente uno dei più belli di quest'anno poi eh, Manca di David Fincher anche qui non stiamo parlando più di tanto perché avevo già parlato in puntata poi tutti diciamo le solite cose non si finisce più eh, Un Dine di Christian Petzold anche questo già l'abbiamo già parlato in puntata, però è un film ehm, che vive di, di, di queste atmosfere tra il sognante e il sognato, e, è veramente, veramente interessante. Eh, poi gli ultimi due sono, il, 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 seco, diciamo, il, il secondo è The Woman Who Run di Ren, anzi di Hong San So, è il, devo dire è il primo film che vedo di, di Hong, però è... Mi è piaciuto veramente tanto, nonostante sia un film molto, molto corto, eh, è denso, diciamo, eh, ha dei movimenti di macchina semplici, ma mh, veramente, veramente interessanti. E l'ultimo, l'ultimo film è eh, Malcro di Cristi Puglio, eh, che come ha detto Paolo è un dramma di tre ore e venti, di... <ride> eh, ambientato nella Russia del 1900, di cui si, si parla praticamente per tre ore, per, per tre ore ma quei 20 minuti danno una... Eh, quei 20 minuti di rottura sono veramente il fulcro del film, secondo me. Eh. Ok, 
Grazie Ettore, con un invito alla sveltezza, perché purtroppo stiamo spostando sì, parecchio, io, sempre... eh, volevo, volevo <ride> chiamare Costanza. Eh, ah. eh, eccoti. Eh, perché, <ride> insomma, vediamo, no, vediamo, sì. vediamo un po'. No, no, fai la non c'è un motivo, è a Marco. caso, è totalmente a caso. Devo fare l'introduzione a Costanza, ok. okay. <ride> Me la merito, ti ho fatto la delegata, per... ma va... <ride> Allora, vai, no, vai, premessa, Costa, premessa, Costanza premessa. ha il privilegio eh. di essere l'unica persona a essere venuta ospite in un salotto al cinema, quindi è un personaggio importante. Eh, vol- sì, ci siamo divertiti. Questo. E, recuperate, e recuperate le punte. Killer condom. <ride> eh, allora, esatto. no, le mie top e flop non hanno ordini di importanza, nel senso sono un po' a casaccio, ma inizio dalle flop, dalle mie amiche flop. Bene. Allora, due menzioni, eh, Tenet e Favolacce che non mi interessano, non, proprio non, neanche me li ricordo, non, non li ho inseriti né in flop né in top, però siccome ne parlavate tutti ho detto vabbè lo denomino pure io, va. Però perché non è... Cioè, cazzo non è... Cazzo non è... Due menzioni, cioè due film che nomino ma non c'entrano una matta. Che nomino ma, nei flop ma che proprio non... Cioè me li sono dimenticati subito dopo, quindi ok. E, nella mia flop c'è Gretel e Ansel nonostante io aspettassi con grandissimo hype poi applauso, applauso. avevo recuperato avevo cercato di recuperare tutto Oz Perkins perché tipo ho sopportato al limite soltanto come si chiama The Black Ots Daughter però gli altri sono veramente inguardabili cioè è veramente osceno mi attirava per, perché da reginetta in discussa dell'indie pensavo che un, un'estetica la simile Aster mi sarebbe piaciuta ma no e the Devil of the Time che non mi ricordo chi è che ha detto che ha qualcosa di fastidioso per me è tutto fastidioso cioè, non... tutto <ride> ha qualcosa di fastidioso il film tutto, se... cioè, lui è tutto fastidioso <ride> e mi dispiace perché ultimamente avevo fatto una maratona di, di Cronenberg con Robert Pattinson ho detto sì dai carichissima niente eh, poverino è stato veramente tempo sprecato mi dispiace e poi ora Marco Grifo esce dalla chiamata ma Horse Girl orribile nel mio flop ma che mi, met- mi metto padre. a fare la, la difesa sì ma è, è proprio una di, que- di quelle cose da guardare così perché se ci metti troppa attenzione non lo so un po', un po' confessionario l'idea non mancava però un po' così e poi purtroppo il mio peggior flop, ma questo in realtà è tutto il flop, cioè è Ryan Murphy che quest'anno era particolarmente annoiato, o meglio l'anno scorso, forse ha fatto una quarantena preventiva, perché quest'anno è uscito soltanto, boh, non, non lo so, tra Hollywood, Raged e Prom, che è nella mia flop, cioè non capisco che cosa, abbi- che cosa abbia combinato, è svilente, cioè Prom è proprio brutto secondo me. Cioè, tutto il cast viene svilito in modo diverso. Nicole Kidman, poverina. Meryl Streep, che dovrebbe far ridere, che pure la, non lo so, la vedo un po' insultata. Corden, che vabbè, dopo Cats, forse va soltanto a peggiorare. E... Boh, non lo so, Ryan Murphy brutto brutto, mi dispiace. Sento silenzio. <ride> Sento silenzio. Vai, 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 anche... tranquillo. No, ma è tranquillo. tutto molto corretto. Però sono molto veloce. Sì, vai, bravissima, vai. bravissima, tutto condiviso. Eh, tutto condi- no, dai, silenzio ha senso. Giuro, giuro, <ride> giuro, sono, sono serissimo. Niente, vabbè, le top parto con le menzioni. Eh, The Assistant, molto bello, grazie a un consiglio di Enrico, lo coco. Eh, una sorta di bombshell molto raffinato, però molto carino. Eh, anche a suo senso molto carino, ma che fa anche riflettere, si può dire. E... Sì, sì. menzione speciale anche a Scowl <ride> si può riflettere è concesso ogni tanto, però, ogni tanto io non rifletto molto quando guardo questi, questi film eh... no Soul ma riflettere, come... ma riflettere. 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 ed è anche una critica alla società ah mm, una critica no. alla società Vabbè, allora no, dai. no dai We live cioè, in a si lo è critica alla società No, però in realtà... No, guardatelo, ragazzi, non mi fate parlare. Ehm, 
<ride> poi un'altra menzione a Soul ma solo perché l'ho visto ieri sera quindi ce l'ho fresco fresco e ho pianto come un, una capra sgozzata e le capre sgozzate eh. piangono piangono molto eh, sì. piangono molto eh, sono... <ride> è piccole donne perché non l'avevo mai letto nonostante avessi detto a tutti sì sì l'ho letto mille volte quindi scusate amici eh, però piacevolmente sorpresa <ride> che, non conosco... che plot twist <ride> Nel senso che non coraggio. conoscevo la storia e quindi non so se effettivamente è stata la mia amica Greta a, a rinfrescarlo così o se è veramente una storia così. Cioè nel senso non so se effettivamente a livello di scrittura ci sia un refresh dalla, dalla Greta, però in sé è molto carino, loro sono molto bravi, tranne Emma Watson che poverina non... forse era non lì per fa. sbaglio, non ce la fa. Mentre i miei top... Eh, i miei, sono soltanto i miei guilty pleasure in realtà è molto poco ragionata nel senso che c'è The King of Staten Island che è beh, molto, molto bello e, um, che mi ha proprio entusiasmata sai quando l'hype viene proprio ricambiato lo stesso Palm Springs perché ho oro colato per, per, per me reginetta in discussa dell'indie cheat di Lorenzo Pietroletti e niente, è quel tipo di film che potrebbe scadere nel cringe ma non lo fa mai e ne, gliene sono molto grata e mi piace molto e, quindi questi due on the rocks della coppola che appunto abbiamo già parlato di Bill Murray ma che è splendido tra l'altro c'è un dialogo molto molto bello eh, di quando parla del considerare figli come persone insomma non vado avanti però è molto bello e... sono d'accordo ma insomma Color Out of Space, che è molto bello, molto bello. Ho iniziato la mia, il mio isolamento fiduciario del, dello scorso lockdown con questo film, quindi menzione speciale per aver aperto la stagione della quarantena. E, e, molto caruccio. E il mio top primo dell'anno è Get Duked di Nini Andoff. Penso che sia su Amazon adesso. È una sorta di commedia black humor, non so se qualcuno di voi l'ha visto con ragazzini tutti fatti, no, che eh, bene. invischiati in un'attività di orienteering che finisce in una sorta di, di caccia da parte di boh, anziani eh. impazziti. E, è un, a metà tra tipo Sightseers, credo, si chiama Sightseers, Killer in Viaggio, di... come si chiama lui? Oddio. Di Ben Wheatley. E, e, con con l'estetica mm. di Utopia, almeno vorrebbe, Utopia del 2013, e, e niente mi ha fatto impazzire è fine bene bene <ride> vera, okay. vera regina di Grazie. visto che ne, i film citati non l'ha visti nessuno praticamente. eh lo so per questo perfetto, perfetto. <ride> fatti una bella top, bella top Grazie. mancava mancava Fantasy Island di Jeff Wodo ma, poi ma è bello. così bello che non, eh... non mi sento di inserirlo in nessuna delle categorie <ride> perfetto va benissimo <ride> eh, e allora adesso ho sorteggiato eh, Barattin Marco Baratta allora, iniziamo con i flop, con magari un po' di menzioni. C'è il solito, vabbè, avete citato tutti, Kenneth Branagh che picchia l'alluce contro lo spigolo, altresì noto come Tenet, che è una roba proprio abbastanza... <ride> Va bene. Cioè, quelle, Kenneth Branagh che picchia contro lo spigolo, cioè, è meraviglioso, cioè, è l'unica cosa bella del film. Poi voglio citare anche, questo è più per gusto personale, per uh, menzionarlo, c'è il documentario su Frank Zappa, che è moscissimo, però lo cito uguale perché voglio che la gente si metta ad ascoltare Frank Zappa. Invece, per la flop, iniziamo con uh, Trial of Chicago 7 di Aaron Sorkin, che è il solito polpettone verbale insostenibile che Sorkin fa praticamente da sempre, con peggiorando con il, l'aggravante che diciamo vuole anche tentare di fare una sorta di critica al razzismo sistematico americano e alla superficialità e la paraculaggine di Massimo Gramellini fondamentalmente cioè una roba <ride> una roba abbastanza insostenibile in cui sono applauso per 90 minuti <ride> in, in cui il razzismo in America è fondamentalmente perché ci sono i vecchi giudici cattivi che urlano cioè questa è la visione di, del razzismo in America e va bene così poi quarta posizione The Hunt di Craig Zobel 
che è un horror veramente presuntuoso, fastidioso, che vorrebbe essere anche questa una satira della condizione sociopolitica americana, una sorta di decostruzione del genere, fallisce in entrambi i casi, insieme a Chicago 7, proprio tutto ciò che c'è di sbagliato nel diciamo, movimento progressista americano moderno. Poi, terzo posto, New Mutants di Josh Boone, che, Josh Boone scusate, che è proprio un film cioè, rotto, cioè non ha... si sente proprio il peso della sua travagliata storia produttiva, perché è una roba abbastanza inguardabile. Poi, posizione numero due, Le sorelle Macaluso, in cui il avere un finale oh. con Gianna Nannini in sottofondo non è la cosa più brutta del film. È un film... <ride> Incredibile! <delle metafore. ride> eh, per farvi capire... Amo film, la vita! Un... Cioè, letteralmente in cui... Io non so se posso fare spoiler, però... Cioè... Sì, puoi, puoi. Devi, devi, cioè, devi. La... devi. la scena in cui c'è un personaggio che annuncia il cancro travestito da Fatina dei Denti, che l'ho visto e faccio... Ma... Ho, ho riso per mezz'ora. Ed è un film proprio con delle metafore anche visuali puerili, proprio abbastanza insop insopportabile, insopportabile. Primo posto tra i merdoni dell'anno, notturno di Gianfranco Rosi, che quando non mi disgusta a livello morale è una palla al cazzo. Arrestate Gianfranco Rosi! <ride> cioè, proprio no. Poi menziono Josh Trank con Capone che ha fatto schifo a tutti tranne a me e a altre due persone al mondo, però siamo molto felici di, eh, che ci sia piaciuto. Ciccione. Ciccione, esatto, siamo un gruppo di tre persone, le persone più felici dell'universo. Poi in, la top inizia con top 10, con un film che mai avrei pensato di, aver messo, di mettere in una top dell'anno, però effettivamente mi è piaciuto un sacco e non lo, non lo sarei mai aspettato che è Mangrove di Steve McQueen, in cui c'è, secondo me, un priorità disciplinato il suo stile, sempre magniloquente, esibizionista, a tratti e molte volte quasi pornografico, per un, come si dice, drama da, da tribunale sentito, molto posato, sembra di vedere Sidney Lumet che incontra Spike Lee, e mi è piaciuto un sacco, cioè non me lo sarei mai aspettato, bravo. Poi, poi posizione numero 9, una, la migliore puntata del salotto, che è Malkrog, bellissima. <ride> C'è anche lo spin-off nel Italia, salotto. Un Siamo con Un ritiro in non so dove, in uh, campagna in Nevada, avete tirato fuori la miglior puntata. Non che eh, le altre so, sono, so. siano brutte, eh, però questa è proprio un altro livello. Complimenti, c'è anche o lo spin-off l'approfondimento del salotto, effettivamente. Eh, esatto. Sì, sì, sì. Poi, ottavo posto, Offer Wells. <ride> Questa sorta di intervista che però è più un interrogatorio, che è tipo un, pro un processo tra due generazioni di cinema americano che si scontrano, scherzano, prima litigano, poi si vogliono bene, bevono come... bevono un sacco... C'è anche poi questo un elemento di finzione molto, no. molto F for Fate in cui in realtà non è Hopper, che, non è Wells che intervista Hopper, ma è il personaggio di Other Side of the Wind che intervista Hopper. Infatti ci sono un paio di cose che non tornano. Cioè ci sono delle cose che Wells dice che Wells non direbbe. Tipo quando dice che ha litigato con Hemingway e quindi poi è diventato reazionario quando in realtà è l'esatto opposto, cioè Wells e Hemingway erano amicissimi, Wells poi da giovane in quel periodo lì era tipo un super socialista, scriveva i discorsi a Roosevelt, quindi non si capisce bene, anche lì finzione in realtà si confonde un po', bellissimo. Poi, posizione 7, We Are We Are di Guadagnino, serie tv, film, chiamatelo come volete, bellissimo, molto intimo, ha un modo, secondo me, di illustrare la fatica, di trovare la propria identità, per me bellissimo. Poi, posizione numero 6, qui si va molto sul soggettivo, nel senso che comprendo se molti di voi magari non condividono una posizione così alta, ma per me Pisi Sova Woman di Mandrusco è un film che ha, in almeno due parti, momenti di cinema davvero intensi e meravigliosi. Poi, 
Posizione numero 5, in between dying di Bayadarov. I, i, buoni, I nostri amici dell'Azerbaigian, quando non bombardano gli armeni, camminano nella nebbia e fanno i film bellissimi. Quindi chi l'avrebbe mai detto? Poi, quarto posto, Guerra e Pace, della, della coppia Danolfi e Parenti. Terzo posto, quindi Podio, Sporting Life di Abel Ferrara sorta di flusso di coscienza schizzato di questo folle del, del cinema americano che illustra tutte le sue impressioni sul lockdown, su, sulla vita, sui ricordi, sulla capacità di andare oltre il proprio cinema, il proprio, la propria dipendenza, eccetera. Bellissimo. Poi, secondo posto, City of the Wiseman, l'antidoto perfetto al populismo che c'ha degli ultimi quattro anni, film che riporta una fiducia quasi commovente nelle istituzioni democratiche che è quasi una boccata d'aria fresca per quest'anno e il primo posto è Fireball di Berners in cui... Bello, bellissimo, bellissimo. Bel primo posto in cui essenzialmente Herzog crea una sorta di globalizzazione delle sue tematiche in cui l'uomo che cerca di comprendere fallendo il caos e la bellezza del mondo è un film che solo Herzog poteva diciamo, farti commuovere alla visione di uno scienziato che piange di fronte a un sasso. C'è un film veramente umano, che bello. senza però essere, diciamo posso dire eccessivamente mielenso ricattatorio proprio un... è, è quasi un, un grizzly man applicato a un mondo globalizzato il concetto di grizzly man viene appunto applicato a una a una serie di diverse situazioni sono tutte accomunate per me, per, se non, non l'ho formulato bene sto pensiero però è così <ride> primo posto è Herz, Herzog basta <ride> Grazie Baratin, Marco. Scusate, eh, sono, non sono abituato a fare le top, già. Top, top entry, la tua. Top entry. Io come, come buon ospite salottiero, come ha detto il buon Devita, ho già spoilerato la top. Bravissimo. <ride> sì, infatti. Quindi... Hai già spoilerato, ma ripeticela, siamo, siamo pronti per il plot stesso. twist. Io... Allora, menzioni speciali, iniziamo con le menzioni speciali, che le mie menzioni speciali, i miei fuori classifica sono, sono molto particolari, molto simpatici, molto, molto carini. Il primo è il grandissimo film dei me contro te, il film La vendetta del signore S, bellissimo film, eh, non c'è Cico però, purtroppo, eh, oh, il, eh, esattamente, il, un altro capolavoro sì, uscito ah. quest'anno è... È il cortometraggio Giorni di Francesco Zanatta con un inedito Carlo Capabbo come protagonista. Poi sto andando veloce. Poi <ride> un attimo, raga, non me le ricordo manco io queste cose. E... Ah, il, gra... il grandissimo, il grandissimo Carolina dopo Tip, eh, il mistero di Halloween, mi pare che è stata la visione forse più allegra e spensierata di questo funesto 2020. E un altro, eh, non me ne sto più ricordando, se mi dimentico qualcosa rivedetevi il post, chi se ne frega. <ride> e... cioè, ma roba ramatti, roba ramatti. <ride> e e poi è andata cioè, ipertestuale. Il che diamine. Cioè, ah, infatti, è rima, rimandi per testuali, ad altri medium, ad altri <ride> format. Ma ah. come stai? Ah, ok, eh, Fabrizio mi ricorda di dire che... <ride> Mi ricorda che di dire che Nipe, le esibizioni di Nipe e X Factor ad dire tra i fuori classifica e per ultimo, per la gioia mia e di eh, Marco Grifò, il, quei due secondi di eh, cortometraggio girato da Harmony Corin nella serie di Gucci di Van Sant. Capolavoro, eh, subito eh, con protagonista Billy eh, Alice. Iniziamo con cinque eh. merdoni che non ha detto nessuno. Vado velocissimo. Uh, oh. Nowhere Special di Umberto Pasolini che stava a Venezia, che schifo una roba raccapricciante, riprovevole 
eh, pietismo ai livelli storici e basta still life già era una robetta così questo è ancora peggio eh, ciao eh, un altro un film che è piaciuto tantissimo a molti Umberto eh Umberto sai come, che cambia eh, un film che è piaciuto tantissimo a molti che io ho abbastanza odiato sempre di Venezia eh, The World to Come De, mo, della moglie di Betty Corbett ora ci associeranno tutti per, per maschilisti dato che ricordiamo il nome di una regista per il suo marito il socio <ride> eh, Mona Fastbold eh scusa <ride> eh, questo è tipo un dramma estremamente patinato estremamente costruito e veramente poco veritiero e freddo questo sì che è un film freddo al contrario del mio primo posto della top che è stato da molti definito così e poi eh, andando avanti ne metto, ne metto solo 5 eh, mi pare che non sia stato citato eh, Nomadland che invece è il film che vincerà ogni Oscar possibile e che invece anche lì è anche qua un film molto che sbadiglietto. ricalca la struttura molto sbadiglietto oltre che un film che ricalca perfettamente la struttura del film da Sundance quello più odioso e trito di trito possibile oltre che essere un film che mette la figura di Amazon come tipo Dio sceso in terra che ci salva e che ci dà divina protezione come fa con la protagonista spoiler ma tanto siamo al salotto e... E... Uh, eh, questo qua che non l'ha citato nessuno Summer of 85 di Ozon, che schifo è una storia che ricalca il eh, più bieco Dolan di sempre cioè proprio è già Dolan a me non è che sia proprio simpaticissimo questo è ancora peggio eh, vabbè ma andiamo breve il film peggiore dell'anno eh, l'ha già letto Marco Baratta, lo ripeto anch'io eh, Sorelle Macaluso, amo la vita fin di merda, ciao, eh, i piccioni fanno schifo, sono dei volati, i volatili peggiori della storia del cinema e soprattutto utilizzati in questo modo eh, ho il cancro mentre vestita da tutù e nel mentre si ingozza di cibo, ti, manco fosse eh, Monty Python nel senso della vita e basta, dai flop finita top Bene. Vai top. Però, dai. decimo dai. posto sempre la Venezia, Samp Antonio Rezza, Flavia Mastrella, una commedia al di fuori da ogni canone possibile, cioè veramente portare un tipo di commedia che magari al cinema si penserebbe, non po- sì, no, non lo so se l'ho detto giusto il verbo, che se ne frega, eh, potrebbe non funzionare, ma in questo caso funziona benissimo. Eh, grandissimi, poi aspetta che non mi ricordo manco, ah sì, Nono, Nono un film che è piaciuto tantissimo e che su cui infatti non, non parlerò molto perché magari parlerà qualcuno dopo eh, The Metamorphosis of Birds che... bene bene sì, ne parl- sicuramente sia io che parlo più ne più parlerete quindi... infatti vado veloce ottavo posto The Midnight Gospel che è qualcosa di Assurdo che unisce il podcast con l'animazione, eh, formando questo incrocio tra format, tra medium, in eh, questo prodotto al di fuori di ogni concezione, molto simpatico, forse un po' troppo, un po troppo lungo, un po' troppo pesante, ma ok. Eh, settimo posto, adesso devo vedere perché non me la ricordo più, eh, scusatemi qua, non me ne sono preparato, diretta, proprio live da controllare settimo posto Fireball di Werner Herzog grandissimo film ma ne avete ne hanno già parlato e ne parlerà già Fabrizio Giavoni ciao eh, questo posto Dao de Generazia che io non ho visto tutti i Dao però questo è veramente assurdo molto bello e anche su questo non vado veloce perché ne parlerà già altra gente quinto Guerra e Pace ne hanno già parlato non ne parlo più Quarto, Sport in Life, Abel Ferrara, la sua testimonianza, la testimonianza di una vita, la testimonianza del periodo del Covid, una testimonianza sentitissima, un, un saggio di videoarte, tutto, un, anche qua si, si eliminano i confini tra un medium e l'altro e basta, cazzate. Terzo posto, top 3, terzo, Wolf Walker, Stone Moore, bellissima animazione, fanculo Fabrizio che dice che è sopravvalutato, non è vero, è bellissimo, Suka. Eh, secondo posto, Wawa Wiwa, 
eh, che non è Borat, ma è We Are We Are, ne abbiamo fatto una puntata, <ride> ne abbiamo fatto una puntata, quindi evitiamo di andarci troppo. Andate a vederla, Salotto Monogatai, puntata su We Are We Are, qui tra l'altro hanno partecipato molte persone qui presenti. E primo posto, Soul, che è, mm. mi, ha fatto, mi ha fatto tanto... visto due mesi fa, prima di... Prima di quasi tutti, tranne Fabrizio, non so chi l'abbia visto. E molto banale come posizione, anche perché era questa da tipo due mesi. Eh, c'è stato un po' di conflitto nei primi tre posti, e facciamo i primi quattro, però alla fine è rimasto Soul, che seppur abbia qualche macchinosità a livello di narrazione rispetto a Soul, con il quale condivide e ha, presenta molte vicinanze a livello di tematiche, a livello di struttura, Tuttavia è veramente qualcosa di incommensurabile. Cosa ho detto? Inside out? No. Ho detto di nuovo soul, scusate. Basta con, con la chat. Scusate, <ride> eh, ce l'ho qua davanti. Poi Fabrizio, sai. <ride> Devo fare qualcosa di meta. Top, è bellissimo la faccia. La top, <ride> la top, 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 volevo però. farla, però è una cosa meta, ma se, se fossi stato estratto per ultimo l'avrei fatta, però la, farò do- la faremo dopo alla fine. Eh, vabbè. Eh, vabbè. Dopo. Vai Fabri, vai Fabri. Vai. Così poi mi levo dal corpo. Sì, così poi è... esci. Eh. <ride> eh. Bello, a me oggi non ho capito, cioè, boh, non È strano, è incredibile, non si no, spiega. No, ma io in realtà, come Cosimo, siamo persone che partecipano in- inattivamente. Uh, Vabbè. Eh. Ehm... Bravo, 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 bravo. Io ti voto. Allora, Cosimo, per, Fabrizio, Fabrizio, no, per Fabrizio è una cosa diversa, leggi solo i primi tre posti. Cosimo leggi solo i primi tre posti. <ride> eh, so. io, la, io la flop l'ho già messa perché non mi ricordo comunque la flop era meno non mi ricordavo che non si potesse che, era, che fosse tutte e due pensavo solo top la faccio breve e, la, è, è solo 5 perché io più di 5 non ho cazzo di ricordarmi i film brutti perché poi, anche perché non li vedo e poi anche quelli che non mi piacciono cioè in realtà il, i primi tre leggila possono, possono fare le premesse e le menzioni che io non farò e non posso neanche fare questo. <ride> L'uomo premesso. Cacci tu. Comunque, mi tengo per te, che bastardo. Ehm... Allora, appunto, ho messo l'ultimo di Thomas Wittenberg perché mi sembra un... Un molto inutile, un pretestuoso e come sempre ricattatorio e cerca sempre di usare per dirti dire oh guarda adesso, adesso divertiti perché loro si stanno ubriacando e si divertono però adesso a uno gli va male e muore quindi, quindi sentiti triste poi alla fine liberazione e balliamo spoiler no? oh, vaffanculo e basta ci può fare <ride> e, e quarto posto metto de, l'aveva messo pure Barattin ed era The Hunt che ritorna anche perché è anche un altro film di Vitter per cui sono sempre Vitter per l'aria non sta si fa Yachten che amo molto di Marco Rifo e mh, è un molto stupidino anche quello con un umorismo cioè, un survival eh, molto sciocchino con pretese sociopolitiche molto stupidine anche, anche esse terzo abbiamo hey! che è nel brano anche che urla come un coglione Tenet la parodia di se stesso no veramente il finale <ride> la, la battaglia finale con tutti quanti che arrivano Vabbè, su, abbiamo detto dai 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 <ride> Ma perché ci scappa? Siamo lo showdown di Takeshi Scappa. Ha vinto, no, ha vinto lo sport. Basta, cioè non si capisce un cazzo di quello che accade, non nulla. Ha vinto lo sport. Mi dispiace di insultare la Takeshi Scappa. Ehm, poi è al terzo, secondo? Sì. Secondo abbiamo uh, Notturno, <coughs> l'estate di Gianfranco Rosi. Perché, eh, boh, ma se è recatatorio Wittenberg, questo è veramente criminoso. Eh, osservare e spiare la gente che soffre per, con la color correction. Bellissimo. E al primo posto, il male del nostro, della nostra epoca, sono i fratelli di Innocenzo, che salutiamo e spero che vi, mettano, vi facciano bannare il salotto. Perché così fratelli dai, di Innocenzo, ciao. No. <ride> La è un insulto all'umanità, è veramente di una bruttezza programmatica, di una sgradevolezza e bruttezza programmatica che veramente fa rabbrividire e devono essere arrestati in cella. In cella una cella per tre, Gianfranco Rosi, Fabio e Damiano Innocenzo. In galera! <ride> Top! E lo coco. La... <ride> Vabbè, ma lui era già dentro. Liberate lo coco. Lui era già dentro. Fratelli, 
Hai lo guarda dentro, esatto. Ciao Enrico, ti mando un bacio. Decimo posto, eh, l'ho messo, in realtà lo volevo, lo, ho tolto un sacco di roba che forse mi è piaciuto un po' di più, però l'ho voluto mettere perché è un grande autore americano e da avere un posto nella top, David Fincher, Mank, perché è un film eh, estremamente complicato, come diceva prima Michele Innocenti, che è molto complesso, fin troppo, fin troppo insomma, no. anche fin troppo colto un troppo colto per essere capito cioè, uno dice ma questo è il film sulla realizzazione del potere non credo per... eh? come una madonna okay. no non è, non, è, non è un film sulla realizzazione di questo potere è su ciò che ha portato bla 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 quindi sono comunque un bel film non ho posto salotto monogatari edizione speciale edizione lunga tre ore Mamcrog molto molto <ride> bello molto bello e il, il plot twist nel dialogo che in realtà è un, un plot twist che non c'è il plot twist c'è la sparatoria c'è, c'è quella buona come il pane molto alo, a, c'è alò nella recensione bellissimo e lascio Dario Denta a spiegare le sue cose e spiegare il suo 2001 perché che, sì, ma l'ha già fatta l'ha già fatta la canonica quindi che senso ottavo posto sport in life credo che sia uno non dico come un nostro caro contatore non credo che è l'unico possibile <ride> Che è forse no, io mi ass- dissocio da questa cosa. <ride> dico che semplicemente facendo me bene, secondo me, sto sport in life. Non dico che è l'unico modo possibile per fare un documentario oggi, ma è uno dei modi più giusti, secondo me, per, per fare un documentario sull'attualità, su quello che succede al mondo. Perché mi sembra veramente mettere in fare un documentario. Si diceva che la eh, Fred diceva che è un documentario su come fare documentari e e mi sembra un'ottima definizione può spiegare Ciao, sono Abel la... Ferrara, sono regista sono Abel Ferrara, sono regista Vien e che fa disegno sulla panza un bellissimo film settimo posto <ride> Maya Long Sgozzaton Dao De Generazia ed è molto bello <ride> e... <ride> e... <ride> ASMR <ride> Io le fluviali in cui il boh a un certo punto dice ma questi che cazzo fanno perché c'è è, è ore e ore di gente che sono nei riflettori e bevono fanno bellissimo anche quello molto salottiero come, sì, come la descrizione è veramente veramente precisa di Altaio eh, sì, 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 eh, <ride> questo ma il sesto abbiamo uno che mi sono dimenticato effettivamente di eh, non di averlo visto, ho detto, oh ma sto film è bellissimo perché non l'ho messo in top, non l'ho visto niente al sesto, ed è in between dying uh, Cecenia, no non so Cecenia, <ride> Azerbaijan Azerbaijan eh, guarda, Azerbaijan. ha detto pure Baratina va bene, ma siamo lì va bene, va bene <ride> ed è un bellissimo film e io l'ho visto l'anno scorso nel festival di Roma mi ero scordato e Davide Colli che racconta a me a Venezia mi ha aiutato a capire che l'avevo già visto e <ride> al quinto posto in top 5 abbiamo Vero. il film questo dell'anno ed è un film bellissimo che qui del salotto non mi sa che non ha visto nessuno e prima di che innocenti ha messo nella flop mortacci sua capone di Josh Trank è veramente come diceva Davis Ferrara grandissimo che salutiamo è la morte di Luigi 14 ciao Davis ciao Davis la morte di Luigi 14 di, di, sì, di, Albert, Ferrara. di Albert Serra fatto con capone è un film stupendo un film che fa della sua della sua fuori di testa, cioè la cosa che tu dici è brutto perché c'è lui che fa i versi e cazzo è davvero è davvero la morte di Luigi 14 guardatelo Gabo ti farà schifo ma vabbè Però, a me piace molto perfetto <ride> number four soul eccolo un dine soul abbiamo soul di di Twitter grandissimo film Pixar fa sempre film uguali Purtroppo via ma- vostra madre non ha fatto uguale altre persone così ce ne sono meno persone brutte. Oh. Eh, 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 Questa non ha senso proprio. No, eh, no, è capita, capita, non, non, bu- non vuol dire proprio niente, ma, ma, ma che? <ride> Poi esatto, non l'avete fatto, non la farete la cosa perché è uscito molla canonica, quindi va bene. E niente, bellissimo, bellissimo, bellissimo. E il paragone con Inside Out eh, viene uh, automatico, ma chi se ne frega se è quello più bello o quello più brutto. Joe quello... Garner. Joe Garner 22. Eh, terzo... terzo posto, finché Gabo fiero di me, City Hall. Fredri... Fe... Fe... 
Federicone, Baby Yoda umano che fa veramente la fiducia come diceva prima Bartin, veramente straordinario, fluviale 4 ore e mezza che ne vorresti altre 72 al secondo posto abbiamo un altro top 3 di documentari soltanto, al secondo posto abbiamo eh, Bisogno di Soconto, sentendo la top di Bartin che è tipo la metà, è tipo guarda mia <ride> quindi chi è schiavo di chi The Master Eppure... Se ci stai mettendo il triplo per dirla, è incredibile. Oh, <ride> no. sto, ah, sto, sto stando velocissimo. Per un posto, Guerra e Pace di Massimo Alonso e Martino Parenti. Oh, eh, raga, loro erano, c'erano già riusciti a fare un capolavoro che era materia oscura. Questo è forse un, meno, un po' meno bello, ma comunque molto bello. E al primo posto, al, al primo posto di Barrettino, al primo posto di Dario, così magari mi perdona ed è. Verneron Fireball va bene, va bene. <ride> Ciao. dai oh, io accolgo la challenge di dire la mia top in due minuti top e flop vai, sono 20 vai, vai. quindi è una challenge quindi crono- cronometratemi se volete ah, io sono pronto va bene è pronti e via allora è flop è lasciami andare di Stefano Mordini che cazzo ti viene in mente a rifare Nicolas Roeg la vita davanti a sé di Edoardo Ponti, non si tocca a Roman Garì, The Book of Vision di Carlo Interman, va, Malik non è una roba tua, smettila, Orfea, eh, Alexander Klug <ride> è veramente invecchiato, Omelia Contadina di eh, Alice Rohrbacher, Agnes Varda, non, la, non l'hai mai capita, non la capirai mai, Mulane di Niki Caro, non puoi togliere le canzoni, non puoi togliere Mushu, come ti permetti, Imprevisti Digitali, eh, di Carvern e eh, De Pin eh, sono boomer che prendono in giro i boomer che non capiscono le zoomerate è imbarazzante le sorelle Macaluzzo di Emma Dante ma che ve lo sto a dire non avete detto che quello che mangia sono cannoli questa è pornografia folcloristica Night in Paradise di quel coreano di cui non mi ricordo il titolo ma tanto qui ce la prendiamo Por- Park on Jung ma un sacco di linee verticali anche qui Parasite insegna Night in Parasite Borat 2 croce, le croce rosse le potete sparare a casa vostra poi abbiamo top e la top 10 invece abbiamo Love After Love di Annui che finora non è stato citato Melodrammone che fa venire un sacco di voglia di mangiare ravioli, buonissimo, bellissimo Buon Days di Tsai Ming Liang e la sequenza del massaggio sesso slash sesto è la più bella del 2020 Hopper Wells, chiacchieratona infinita stupenda, ero, ero annichilito Conference di Tverdowski non l'ha citato nessuno, film eh, che mi ha distrutto eh, stupendo, della nazionalità dell'est Europa su una str- russa su una strage avvenuta in un teatro stupendo, We Are We Are di Guadagnino Guadagnino è sempre meglio eh, ma già ne abbiamo parlato, in Between Dying ne abbiamo parlato di nuovo, è un po' Tarkovsky un po' Regadas, un po' un sacco di cose, alla fine non è niente di tutto questo io ho messo tutto insieme il DAO Project perché sono un promiscuo e quindi tra Maiali e specialmente Katia Tania e Free Days, e si piange si ha paura, e tutto quanto lo, lo, il crisma di sensazioni si può scovare di fronte a un film Metamorfosi degli uccelli eh, di Vasconcelos, eh, Agnes, un po' Varda, un po' Mecas, io faccio tutti i riferimenti perché cito, City Hall di Frederick Wiseman, il, tutto il suo cinema, tutto in un film, e Words and Days, eh, che è il più grande film sull'oscurità di tutta la storia del cinema, probabilmente. Ci ho messo un po' più di due minuti. Bravo, forse, due minuti e 40 secondi. Bravo. Emine è monogatario. Eh, Bravissimo, mi è no, piaciuta è tanto. Male. Bravo, bravo, è bravo. È Ti male. perdono tutto, Marco. Piaciuta oh. tantissimo. Vabbè. Dai, io ci ho messo. Bello, bello, bello. bello. Io ci ho messo cinque, dai, Gabo. E... Ma che cacchio di. <ride> <ride> vai, Dario, vai, Dario. Io la top di Dario. Io la di Dario. Dopo Ale controlla quanto ho fatto. Eh. Dieci, ah, minuti. Vado io? Dieci minuti. Eh. Ciao. Dieci minuti, porca parola. <ride> <ride> Mangia pure, vabbè. Con eh... la mela in bocca. Vabbè, vado io? Vai. Allora, io eh, ho usato un criterio diverso, nel senso, non diverso, semplicemente mi sono basato su Letterbox e IMDB, quindi a conti fatti i film da mettere nella top erano pochi, quelli 2020, per cui nella mia flop non ci può essere i vari Jojo Rabbit e cose varie, né altre cose. Eh, in ogni caso, dico prima la top e poi la flop perché mi interessa più la flop. Eh, cito così menzionina speciale all'ultimo Soderberg, le demo talk, perché ci sono delle cose interessanti da dire anche se non sono un fan dell'ultimo Soderberg, però lui anche qui ha azzeccato qualcosa dell'audiovisivo contemporaneo, della performance, della, insomma, anche, anche forse 
del, della riproposizione di certe dinamiche teatrali in uno spazio cinematografico, è interessante per quello e sono, sono stato indeciso perché l'ho rivisto, l'ho un po' rivalutato da Five Bloods di Spike Lee o un macello, non funziona nulla però non lo so, c'è qualcosa che mi piace. Allora, eh, mh, il più basso della top, eh, lo cito perché non è piaciuto a nessuno, a me è piaciuto, ne ho parlato, ne ho scritto, eccetera, è l'unico film italiano, cioè Amamet di, di Gianni Amelio, che ritengo sia un film importante per moltissimi versi, anche quello che non funziona, soprattutto le contraddizioni che ci sono dentro sono, sono quello che, che me lo fanno valutare positivamente. E sopra lui c'è 40 Days to Learn Film di Mark Cousins Grand. che mi ha rilassato durante il primo lockdown, Bravo. come diceva, come ha detto Ale, il cinema zen e cose del genere. Al quinto, anch'io, Metamorfosi degli uccelli di Caterina Vasconcielos, o come si dice, che è straordinario perché è un film che parla di oggetti, parla di persone parlando di oggetti tutto questo il mondo totalmente inquadrato incorniciato miliardi di modi per fare inquadrature quadri oblò lenti di ingrandimento nature morte wunderkammer bellissimo poi al quarto giusto sì I'm thinking of ending things di eh, Charlie Kaufman ne abbiamo parlato all'infinito e mi è piaciuto anche a me rivedendolo forse lo preferisco a Sineddo che anche se avevo detto il contrario prima qualche tempo fa e la top 3 è classica, è proprio da me. Al terzo, Fireball di Herzog e Oppenheimer, ne abbiamo parlato anche qui. Al secondo ci ho messo tutto il Dow Project, però poi se volete vi leggo la top del Dow Project. E al primo, Malmkrog di Cristi Puglio, non potevo, non potevo fare altrimenti. Dopodiché passiamo alla flop. E alla flop faccio una menzione speciale, non me la sono sentita di metterlo in flop, perché... Mi è stato simpatico, anche se non funziona nulla, è The Hater di Anko Masha, perché c'è qualcosa che si salva e gli altri film che ho messo per me sono più brutti e, beh, e veniva una top 10 precisa, quindi lo lascio fuori. Ah, e poi devo dire On The Rocks, perché la coppola mi sta sulle palle e non, questi film non li reggo dopo 10 minuti. E, e ringrazio il, il coautore della mia flop, che è Netflix, purtroppo non è potuto venire, ma praticamente l'ha fatta tutta Netflix. Un saluto. Allora, al... Un saluto. Al decimo posto, quindi il meno brutto della, della top, so che il resto del salotto mi odierà, però Tiger Tail di Alan Young, che qualcuno lo metterebbe più in alto di posizione. E, però a me qualcosa di quel film per me funziona, ma per il resto comunque è un totale buco nell'acqua. Alcune cose sono veramente ridicole e vabbè, ne abbiamo parlato anche qua. Tutti. Al nono... Al nono l'ho un po' odiato, The Witches di Zemeckis, abbiamo parlato anche di questo. All'ottavo il nostro primo salotto al cinema, cioè Corona Zombies, che quindi per me è meglio di The Witches, sì, esattamente così. E poi al settimo devo mettere Favolacce, anche a me ha fatto cagare, ridateci Sergio Citti. E al sesto quella cosa in informe che è Nola Holmes. Al quinto... E mi sono accorto che è 2020 e quindi l'ho dovuto mettere con l'obrobrio di Tolo Tolo, roba da farlo arrestare e metterlo in prigione anche lui con lo Coco e Rosi. E, um, al quarto Minchia, posto... Questa prigione diventa un po' sovraffollata. Un perché... po', eh già, eh, già. Eh, al quarto con posto la quel, quella ciofeca inenarrabile di The Invisible Man, di Lake One, o come si chiama. E la top 3 è questa. Eh, il meno brutto dei tre è in senza dubbio in vacanze su Marte, lì nei parenti. Invece al secondo posto c'è Rebecca di Wheatley e al primo ovviamente il Billy Elegy di Ron Howard, una delle cose più vomitevoli mai viste nella mia esistenza. E... Leggo velocissimamente perché voglio far triggerare Marco la top DAO, perché il DAO è stata una cosa importante per il 2020 del salotto, e quindi io ho fatto la top dei, dei nove film, al nono, dal più brutto al più bello. Al nono Nikita Tania, all'ottavo String Theory, al settimo Nora Mother, al sesto Three Days, al quinto New Man, al quarto Natasha, al terzo Brave People, al secondo Katia Tania e al primo The Generation. Voilà, allora, mi discorso, ma non eccessivamente. Non eccessivamente, meno male. <ride> ma eh, bene, Marco nomina il prossimo. Sì, eh, vai Gian Maria. Allora, vado io. Io purtroppo quest'anno non ho visto tantissima roba, quindi andrò con Flop 5 e Top 5 più qualche menzione. 
Allora, in flop 5 metterei il meno brutto tra questi 5, non sono i più brutti dell'anno, sono semplicemente 5 che mi sono piaciuti di meno, quindi metto al quinto posto Invisible Man, già citato diverse volte, ne abbiamo già parlato in, in puntata, non c'ho molto da dire. Un quarto posto condiviso, ci ho messo due film perché sono molto simili, cioè Peninsula e Alive, due film di zombie coreani, secondo me non funziona nessuno, nessuno dei due, sono noiosi, mm, quindi li lasciamo, li, li lasciamo qui ne, eh, nei film peggiori dell'anno. Al ah, terzo posto un'altra coppia, eh, questa volta di, di remake o, o di rebuild, insomma di, eh, di film precedenti, cioè il remake di, di Rebecca e il The Grudge di Nicolas Pesce, anche questi due film che non funzionano minimamente sotto nessun aspetto, non ci voglio perdere molte parole. E al secondo posto dei film più odiati di quest'anno, non ha citato nessuno, ma io metterei The Social Dilemma di, di tale Jeff Orlowski, che è un Cavolo, film estremamente bravo. documentario più che film, estremamente fastidioso e retorico, sembra una teoria del complotto fatta a documentario e lo sconsiglio vivamente a tutti, anche perché è una parte documentario abbastanza mh, noiosa, non c'è nulla di interessante a livello di messa in scena e la parte invece... Uh, più inventata insomma da, dalla storia che costella la parte del documentario è perfino peggio del documentario quindi non si poteva <ride> fare di peggio e invece il film che mi è piaciuto proprio meno di quest'anno è Favolaccio dei fratelli di innocenza anche questo ne, ne, ne ho già parlato ne abbiamo già parlato tutti in puntata quindi non mi posso informerei un granché e faccio un po' di dimensioni prima di arrivare alla top 5 e metterei come programma tv una pezza di rondini mi sembrava giusto eh, citare uh, la cosa più geniale grande. di questo 2020 grande, grande. <ride> grande, grande. un cortometraggio che non so pronunciarlo perché è in francese quindi lo tradurrò in italiano che è Dove sei di Bertrand Bonello che ritratta un po' gli ultimi 15 minuti de- del suo Nocturama li, li rivede eh, sotto una ricostruzione con una colonna sonora differente dei filtri eh, dei filtri di, di colori, di luci differenti mentre lo usa come, come sottofondo diciamo a, per una lettera a, a, insomma, a un altro ragazzo è molto interessante un po' per come rivede il film dopo, dopo gli anni passati e come ricolloca anche questo dialogo con questa lettera nel, nel periodo del, del lockdown sicuramente un esperimento molto carino se vi, piace, se vi è piaciuto Nocturama di recuperare anche questo corto e una, tre serie tv e una serie animata iniziamo dalla serie animata che è Keep Your Hands Off Eizuke di Masaki Yuasa una delle due che ha fatto uscire quest'anno è una serie eh, di meta animazione perché tratta proprio di, di un club scolastico che crea un, uh, un anime quindi diciamo Yuasa anche qui grazie a questo, a questo contesto riesce a esplorare un po' il mondo dell'animazione e andare a un discorso di meta testuale estremamente interessanti quindi probabilmente la serie animata dell'anno che ho preferito. Tre serie tv, eh, Prince Gambit di Scott Frank, anche di questa ne, ne avete già parlato in puntata, non mi ci soffermo molto, eh, We Are We Are di, di Guadagnino, che ho amato particolarmente, un po' perché Guadagnino anche qui riesce a tratteggiare un po' eh, questi, questi amori che in realtà non hanno, non hanno nessun, nessun limite, sessuale e riesce sempre come faceva già in chiami col tuo nome a riproporre un amore in forma in forma assoluta ecco oltre a tratteggiare questi, queste identità di, di ogni persona che eh, con ciò che passano si vengono si vengono creando quindi sicuramente una delle sorprese migliori di quest'anno la terza serie tv è followers di Mika Ninagawa eh, regista giapponese con all'attivo quattro film e questa serie è un po' una forse la fine de, de, di suo, questo primo ciclo cinematografico perché porta un po' a compimento tutto il suo discorso mh, meta, no metatestuale comunque di, uh, di ricerca uh, di, nel cinema di portare comunque molti, molti altri campi dalla fotografia, dalla pubblicità e al, altre ricerche insomma uh, del, mondo, del mondo audiovisivo tutto in, un singolo, in una singola opera quindi è sicuramente una serie tv da, da vedere su Netflix quindi si trova facilmente mentre nella top 5 metterei al quinto posto Fireball di Herzog e Oppenheim eh, un film un documentario strepitoso su 
su, che mostra ancora quanto nonostante siamo in un'epoca in cui anche grazie alla tecnologia e alla conoscenza eh, che siamo riusciti tramite la scienza a portare ci si possa ancora in realtà stupire per, per delle pietre come, come le chiamano loro per questi meteoriti e poi è interessante tutto eh, l'apparato eh, antropologico di come le varie civiltà in, tutta, in tutto il mondo recepiscono Uh, queste pietre infocate che, che sorvolano i cieli quindi è veramente un documentario strepitoso al quarto posto Wolf Walkers di, di Tom Moore che ho visto due giorni fa diciamo è un'opera animata strepitosa mi piace molto Tom Moore come regista torna qui eh, dopo, dopo la splendida canzone del mare ancora una volta con una storia in realtà forse già, già sentita perché comunque non ha a livello uh, di narrazione, delle uh, sorprese uh, eclatanti, ricorda per certi versi anche la nausica di, di Miyazaki, però è un film che eh, ancora una volta a livello, a livello grafico mostra tutta uh, la genialità di questo, di questo regista, uh, il suo modo di, di trattare anche la prospettiva uh, e di rifarsi comunque a canoni artistici diversi uh, a livello di animazione ed è uno spettacolo per gli occhi, oltre ad essere un film veramente emozionante. Al terzo posto, anche questo già citato, è Romance Doll di, di Yuki Tanada, è eh, un film strepitoso, uno perché eh, tratta eh, questa sessualità e questi corpi e mostra come, come l'atto amoroso eh, poi venga, venga ricreato proprio questo quest amore per una donna vera, venga portato poi a livello, a livello tattile anche nel lavoro del protagonista perché lui crea appunto eh, queste bambole sessuali e quindi c'è questo stretto rapporto tra il suo lavoro e la, e la vera e propria relazione amorosa che, che ha con sua moglie e poi è stepitoso come una regista eh, donna comunque riesca in questo 2020 comunque a trattare un, un tema ostico perché effettivamente molte volte eh, si scade un po' ne, nella, nella retorica però riesce a portare magnificamente il tema sessuale su, su schermo un film strepitoso di una dolcezza incredibile al secondo posto eh, Days di, di Tsai Ming Liang, non mi ci soffermo molto, è eh, un portare avanti ancora de, del, del suo cinema, eh, sono felice che sia tornato a rifare eh, dopo, dopo vari anni un film, un film narrativo. E al primo posto The Work and the Days di Winter e Ed Storm, che come diceva Paolo è un film sì, su, su, sulla vita, ma la vita viene inquadrata un po' in quello che è in realtà poi la, la grandezza uh, della natura perché mh, quello che poi sve svetta l'occhio è proprio le inquadrature che si soffermano per minuti e minuti su, su questa natura, su questi, su questi campi in realtà poi tutta la vita dell'uomo che viene, viene mostrata uh, la morte, il suo lavoro, il suo divertimento con gli altri è, è, sono, diventano quasi piccole cose dinanzi alla grandezza della natura, un film che lavora proprio su, come diceva anche Marco, su, sull'oscurità, ma anche su, sugli spazi vuoti di, delle case eh, giapponesi. È eh, un film anche che con questi vuoti mostra un po' in realtà eh, l'allontanamento eh, delle ultime famiglie, delle ultime generazioni di contadini da, dai campi, perché poi anche questo si, si sta un po' perdendo e il Giappone si sta, eh, diciamo, meccanizzando sempre di più. Quindi queste sono un po' le mie film preferiti dell'anno grazie Gianmaria eh, stupendo la città romance doll io ce l'avevo era ha sfiorato la mia top così come anche un altro film che magari cito dopo è Cosimo magari lo citano Cosimo Ale per esempio quindi adesso do la parola a loro ah, Cosimo. Cosimo mi sarebbe piaciuto esordire dicendo che avrei citato la top in shopping alla Busta Rhymes sebbene non sia un assiduo ascoltatore di rap ma soltanto un amante delle citazioni state fuori luogo ma ormai ha già fatto Marco quindi mi prendo tutto il tempo che voglio ciao parto dalla flop e il primo titolo quindi partendo dal, dal decimo è The Roads Not Taken di, di Sally Potter in concorso a Berlino correggetemi se sbaglio giustissimo è veramente orribile e il nono posto è Nomadland la, la marchetta di Amazon bravo, da... bravo da... l'ottavo posto è il, il tremendo l'isola delle rose di, di Sydney Sibilia è una realtà 
che non rappresenta niente, che non si capisce dove voglia andare a parare. Il settimo è il, il coreano Night in Paradise di... Aiutate, Park on Jung, Park on Jung. Park on Jung. Yes. per il quale avrei, avrei voluto dormire a Venezia ma è, in qualche modo sono riuscito a rimanere sveglio per tutte le due ore e dieci oh, poi portandomi un, un po' il dissenso di tutti quanti quelli che sono rimasti in, in chiamata e Who be Halloween con Adam Sandler e Julie Bowen no! Che è no! No! Non sono un grandissimo amante dei film con Adam Sandler, ma con questo veramente no. non ce l'ho fatta. No! Segue subito dopo anche Fantasy Island, che vabbè, penso ormai di essere d'accordo con tutti gli altri che l'hanno citato. E per gli ultimi, no, mancano quattro posti, menziono l'orrendo I am Greta, il falsissimo I am Greta, su Greta Thunberg, visto per sbaglio a Venezia. Ah, io rimanderei alla puntata in cui ne parla perché <ride> è esilarante. La puntata è splendida. Tolo Tolo, con Di Che Cozzalone, no! prima, prima la regia di Che Cozzalone. <ride> e il magnifico Tenet di Christopher Nolan. E poi, come ultimo posto, non tanto perché io lo odi, ma perché lo ovvero Orfea di Alexander Klug è veramente un film Giusto. tremendo e quindi ora devo passare alla mia top 10 yes. se, se vuoi ti va e ti va e menziono i poveretti che non sono riusciti a entrare sono The Willoughby's prodotto da Netflix e Udina di Gretzold The Wife of a Spy di Kurosawa e la metamorfosi dei passerotti di, di Caterina Vasconcelos <ride> i passerotti <ride> e... ah no dai anche guerra e pace poveretto mi spiace non inserirlo e... mi prendo il nono e il decimo posto per, per inserire i, i due film Pixar dell'anno sia Soul sia Onward perché mi sono piaciuti molto entrambi forse Onward ha fatto più breccia nel mio cuore ma sono senz'altro due dei prodotti più validi usciti quest'anno. All'ottavo posto, come ha citato anche Baratta, inserisco Pieces of a Woman di Cornel Mundruzzo, si pronuncia, e quella prima mezz'ora, con quella prima mezz'ora che mi ha commosso, è un film veramente stupendo nella sua sensibilità. Al settimo posto ci inserisco tutto il, il DAO Project, sebbene abbia visto soltanto i primi due, ma mi sono piaciuti un sacco e penso continuerò, credo ormai nel 2021. Al sesto posto ci metto i Bad Roads di Natalia Borozbit, visto con, Eccolo! con Marco e Ale a Venezia in Aiutami Settimana della Critica. Sì, Settimana della Critica. Veramente magnifico, un film anechiano, ma trasposto con le preoccupazioni del, della contemporaneità del, dell'Ucraina e della, della guerra del Donbass, che ormai va avanti da, da decenni. Al quinto posto inserisco We Are We Are di Guadagnino, che ho recuperato negli ultimi giorni. È veramente una, una grandissima serie, forse la più bella vista quest'anno, sebbene non ne abbia viste tante. Al quarto posto metto Love After Love di Anne Hui, anche questo visto a Venezia. Anche questo secondo me è un, uno dei più grandi gioiellini di Venezia, uno dei film che più mi hanno toccato quest'anno, forse l'unico con cui mi sono veramente commosso. E riservo anche la top 3 a, soltanto a tre, a, a tre film che ho visto tutti e tre a Venezia, sono tre film che ho adorato. E il terzo è il citatissimo In Between Dying di Alba e Darof. Il secondo è, è il postumo film di, di Orson Welles, ovvero Hopper Welles. E al primo inserisco City Hall di Frederick Wiseman, un film per il quale non sono riuscito mai a chiudere un occhio, non nel senso che volessi dormire, ma 
non sono neanche, neanche riuscito a, a sbatterli sono riuscito infatti dopo quattro ore e mezzo di sala con, con, con il sale fino alle guance e sale. quindi oh, ecco il lirio non penso di poterlo sostituire con nient'altro sicuramente il più bel film uscito quest'anno e Prossimo. passo il testimone a Ale e mando un grandissimo Vai, bacione Ale. a tutti quanti per questo 2020 anche se non l'ha fatto nessuno qua siete un po' degli stronzi bravo bravo volevo <ride> farlo in chiusura auguro... però... grazie per la fondata di positività e di affetto auguro un Io migliore 2021 bravo. a tutti quanti bene bravo, bravo per più Cosimo nel salotto visto che sì, è... io non top la firmo, top però... la sua. Io non la firmo. <ride> non la firmo, no. Vai Ale, vai. Allora, io allo, la, con la flop 5 eh, parto con eh, The Devil All The Time, che è già stato citato da più persone, quindi non è che mi, ci, non voglio spenderci parole, noioso. Eh, le sorelle Macaluso e per aggiungere qualche dettaglio al, allo schifo eh, direi la, i piatti rotti e, e maniglie staccate di finestre a caso eh, poi in terza posizione Peninsula come ha già detto Gianmaria film abbastanza riprovevole eh, noioso e anche brutto proprio per messa in scena effetti ma insomma praticamente tutto eh, poi in seconda posizione The Closet visto eh, nel, in, in occasione del Far East Film Festival con Marco eh, vabbè, un horror di un'ora e quaranta che sembrano quattro ore e eh, eh, terrificante e poi dolci in fundo ma in realtà è proprio l'orrore fatto film il live action di Mulan Vabbè, rimando alla puntata in cui ne abbiamo parlato io Simone e Gianmaria perché già lì abbiamo spalato abbastanza merda su questo film non mi sembra il caso di continuare o forse sì però vabbè. <ride> invece per la top 10 in realtà sono sono tutti film che sono già stati citati quindi vabbè eh, mi limiterò a a, a ricitarli in decima posizione eh, 40 Days to Learn a Film eh, di Mark Housins eh, che come ha detto mi ha anticipato Dario dicendo che vabbè, per me è il film più la lezione di cinema più zen che esista, almeno fino ad oggi eh, in nona posizione Hopper Wells visto a Venezia eh, beh, hanno già detto tutti gli altri eh, vabbè, dialogo incredibile tra Orson Welles e, e Dennis Hopper in cui Orson Welles non si vede mai ma sembra cioè, incombe minaccioso eh, non solo su Hopper ma anche su noi spettatori in ottava posizione Dauk a Teatania perché io li ho divisi eh, i, i film Dauk ho messo in top eh, e vabbè, Katia Tania anche lì ne abbiamo parlato nel, in una puntata del Salotto eh, è un po' il film più eh, atipico del Dow Project eh, il film più film come lo definisce Dario è piaciuto parecchio anche ma abbastanza almeno scioccante. finora vedremo magari almeno finora magari... Sì, esatto. eh, certo. in settima posizione Fireball di Herzog e anche su questo eh, hanno già citato tutti quindi passo oltre comunque bellissimo eh. Guerra e Pace di Parenti ed Anolfi e anche questa ho visto a Venezia e bellissimo documentario sul ruolo delle, delle immagini cioè il ruolo che hanno le immagini della guerra nella, nella nostra cultura e eh, la loro importanza un documentario su un tema in realtà abbastanza insolito ma interessantissimo eh, in quinta posizione Romance Doll eh, anche questo visto al Far East eh, film di una delicatezza incredibile e anche e il migliore film del farista visto e... con vabbè, voglio fare una menzione così a metà classifica per Wife of a Spy in cui, eh, che condivide eh, gli, gli stessi due protagonisti di Romance Doll cioè gli stessi attori sì, sì. poi in quarta posizione Dow The Generation eh, probabilmente è il, la rappresentazione dell'intero progetto Dow Grazie Fabrizio. 
eh, in terza posizione in between dying di eh, oddio non mi, eh, di Ilal Baidarov già citato anche questo sì. e beh, non, non, non voglio dilungarmi eh, lui bellissimo nebbia monti Azerbaijan eh, bellissimo eh, in seconda posizione City Hall di Wiseman eh, niente anche questo qua è Sim City eh, versione film <ride> eh, vabbè, stupendo <ride> Cioè, se, no, non avrei mai pensato di, pot- di vedere un, un, una sorta di, di, di film videogioco s- stile Sim City, ma è così è, è successo ed è, ed è stato bellissimo. E in prima posizione Dow Three Days, perché nei dialoghi che ci sono in questo film c'è una tensione incredibile. <ride> Bellissima, Bellissima citazione, applauso. mi sono commosso. E eh, manca soltanto Enrico. E io sono molto alto. Che è in carcere. Ciao. Last but not Ciao. least. Ciao. Io devo dire che conosco tutti voi, più o meno, sicuramente eh, solo Cosimo ho conosciuto nel 2020, perché anche Ale lo avevo sentito l'anno scorso. Il discorso di Bilbo Becky, si arriva. E quindi Cosimo è la top persona che ho conosciuto nel 2020. Ma e... che bella cosa. Anche tutti gli altri vi ho conosciuti. Cioè, tu stai facendo la top così. dei cinefili, scusami. Sì, prendo un posto no, nella no, non cinefilo, non cinefilo, non cinefilo necessariamente, non cinefilo necessariamente, perché Cosimo... Top persone. Eh, non, non lo so, c'è qualcosa... <ride> top ha scritto e poi ha dato delle perle. Calzo Nolan ne entro io nella top, che bello. Ma quanti altri... Eh, lo, no, 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 ecco... Scusa. Eh, ecco la sborra. Io, eh, no, un po', un po' ne ho conosciute, sai, un po' ne ho conosciute perché... Qui diciamo che la pandemia non è stata presa troppo sul serio, quindi la gente ha girato. E, e quando è finito il primo lockdown ho conosciuto qualche persona, però Cosimo è stata la top persona del 2020. Oh. E, e, ok, faccio una piccola premessa. Io ho visto, facendo una media molto approssimativa, più o meno due terzi dei film che sono stati citati, forse anche meno, quindi anche io vado con le top 5. E immagino di dover escludere la mia top 5 degli album usciti quest'anno perché parliamo solo di audiovisivo immagino, deduco e quindi, quindi vado con divido serie e film e comincio con, con le serie e la mia menzione va alla serie di Luca Guadagnino We Are Who We Are e per i motivi che sono già stati detti detti anche in puntata e poi senza un ordine troppo preciso e terza stagione di Westworld uh, si gioca nel terzo e quarto posto uh, The Queen's Gambit and The Last Dance e Dark 3 quindi la terza stagione di Dark e Devs è la mia top serie dell'anno con, eh, di, di Alex Garland e film allora sui film io ho una top 5 più un bonus il mio bonus è il Dow Project dico bonus perché è una cosa, è un modello di approcciare il cinema eh, sistematicamente diverso da quasi qualunque cosa che abbia visto e, e non l'ho visto, non ho visto ancora tutto quello che è uscito quest'anno. E, per cui lo metto in bonus, è una cosa che mi piace tantissimo e trovo che ci siano dei momenti di cinema straordinari più o meno in ciascuno degli episodi che mi sia capitato di vedere. Come film, senza un ordine preciso stavolta, e The Assistant di Kelly Green, credo si chiami, e Undine di Christian Petzold, uh, Mantrog di Chris Cipuyu, Let Them All Talk di Steven Soderbergh e Monk di David Fincher, sono i miei top 5 film dell'anno, i miei preferiti tra quelli che ho visto. E ho delle, delle menzioni positive che sono Wolf Walkers, eh, io non sono uno qui esattamente si, si scaldi il cuore facilmente con, eh, le, con le cose animate però questo è stato molto 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 bello e, e qui diciamo la, la prima, il primo trigger per qualcuno io nella mia menzione positiva ci metto il, l'umilissimo The Invisible Man a me non ha infastidito come a tanti altri oh, e, <ride> e, tu, tu sei zitto che non ti piace Evangelion eh, non devi parlare, ciao. Tra l'altro, guarda che non ci sono gallini nei Vangeli, non ci sono un pinguino. Non gli piace, non l'ha manco visto. A me non piace. Sì, esatto, no? esatto, ah, yeah. è il problema. Esatto. Ah, è non vedo perché dovrei. Eh, un po'... 
No, mi dissocio. Allora, eh, quindi, eh, passando alla, alla flop, eh, ah, io ho anche una menzione d'onore tra i film che mi sono piaciuti, che è The Five Bloods, de, sin dal, dal day one a me è piaciuto veramente tanto. E menzioni negative, eh, The Social Dilemma, e ne aveva già parlato, non ricordo chi esattamente, credo Gian Maria può essere. E sì, sì. Era stato, ecco, è veramente una roba, una roba imbarazzante, anche abbastanza pericolosa, salvo soltanto gli ultimi dieci minuti, perché che sono troppo pochi, però e si parla finalmente di quanto indietro sia il sistema legale internazionale rispetto al problema della, dell'identità digitale. E che è un'altra roba molto imbarazzante e purtroppo il film è imbarazzante tanto quanto quindi problema e poi a grande male in cuore proprio sento, sento un peso dentro però purtroppo devo mettere tra le menzioni negative la mia più cocente delusione dell'anno che è Rebecca e io adoro Ben Weasley è uno dei miei registi preferiti e Rebecca è uno dei miei Hitchcock preferiti e niente, non lo so, mi è rimasto troppo poco, non, non ho granché afferrato la reale identità del progetto, i perché, i per come, e non mi bastano Armie Hammer e Lily James che sono, che sono bellini, però no, no non ci siamo. E mi dispiace tanto, mi dispiace tanto, tanto. I miei flop dell'anno sono Il Billy Helgi non c'è bisogno di dire altro The Trial of the Chicago 7 più che brutto lo definisco anonimo e per me per un, per un film processuale di questa natura l'anonimato è anche peggio della bruttezza ehm, Il talento del calabrone di Giacomo Cimino io, boh, io non capisco come anche a fronte di un soggetto più o meno grazioso come si possa sbagliare così tanto un film e, e qualcuno forse magari adesso che lo stiamo dicendo pubblicamente qualcuno potrà spiegarmi e qualcuno potrà spiegarmi perché alcuni attori italiani a de- deliberatamente quando recitano se- se- sembra che si doppino Sem- hanno una voce, una voce stranissima sembra che si stiano doppiando è una roba, una roba irritante e veramente stupida, molto brutta proprio cacofonica ecco. e, e The Devil of the Time anche qua non dirò, non dirò nulla dico solo è piaciuto a Pietronetti quindi diciamo tra- ognuno tragga le proprie conclusioni e... E fa... e fa... ah, è vero, vabbè, vai, tu con Evangelio basta, ciao, abbiamo capito, insomma. E... E favolacce, e... favolacce per me il floppone dell'anno, veramente una roba imbarazzante. E... Non so se si, è... se si sia notato che non ho inserito Tenet. Io non ho inserito Tenet perché ovviamente sarebbe tra i flop, però... Eh... Non lo so, eh, avete presente eh, eh, Yotobi che faceva So Bad It's So Good? Ci sono delle cose talmente sbagliate, talmente sceme, tipo il super Bravo. villain che sta praticamente ecco. per decidere le sorti del mondo, che si fa ciulare dalla crema solare. Cioè, beh, ragazzi, io, io, io dico, no, non può essere, ci deve essere uno studio dietro, perché... Se in un film io trovo una battuta del tipo e chi risponderà alla chiamata, la posterità, a me segano la carriera immediatamente. Quindi eh, ci, deve essere, ci, deve essere, ci deve essere qualcosa dietro. Io ho l'impressione C'è che... Non lo so. Io ho l'impressione che sì, che Tenet, non lo so, è so bad, it's so good, eh, e quindi è un flop, però non me la sento. Anche perché rispetto a Dunkey è tipo quarto potere, quindi... Diciamo che il che non è difficile, lo capisco, ah, però... Ah sì, è vero, esatto. sono d'accordo. Esatto, esatto, no, giusto. Bravo, bravo, ciao, grande. Bravo, bravo. Oh, scusa, è in confronto e... a voi. Sì, no, vabbè, ma pure, pure Madante in confronto all'ultimo Nolan è... è non lo so, è... Mm. Eh, Agnes Bardà praticamente mi dis- non, non esageriamo mi dis- non esageriamo. Mi dis- io almeno eh, con un... Tenet mi sono divertito. Molto forte. No, no, senz'altro, senz'altro, no, 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 parlavo dell'ultimo Tenet riferendomi a, a Dunk Gate Stella, poi vabbè sì, è Madante, è Madante vabbè, no, no, non entriamo nel, nel merito, sono stato accusato di avercela, di avercela con Emma Dante perché denuda i tratti siculi che i siculi odiano di più, quindi mi hanno detto che, che io, io sono fino, di parte. Anche fino a me all'ultimo... rivale. Fino all'ultimo a tutti i siciliani piacciono i cannoli, quindi non capisco di cosa parlo. 
Quei sì, qui l'avete particolarmente, l'avete Iato. particolarmente ammazzato quel film, sì. Vabbè, è orribile. Ma guarda, io, Ma io non l'ho guarda, visto, io non eh, l'ho premetto. Visto, però... Il tipico dei siciliani visto... ammazzare le cose. <ride> no, no cosa? Per favore, per non, tu, diciamo tu, queste cose, non diciamo queste cose che per me potrebbe essere problematico di questi tempi. Dire, dire che eh, già, e... già hai fatto un soggiorno dove non dovresti, dove non saresti dovuto essere. No, <ride> eh, comunque, scherzi a parte, sì, è chiaro che no, non è il riferimento. Era un po' infelice, ma Dante è veramente incalcolabile. Eh, però sì, insomma, ecco, questo era il motivo per cui non ho, non ho messo Tenet e eh, niente, io ho finito, sono stato abbastanza svelto e ho finito il mio top flop bene. ok, bene, bene. e allora in conclusione a questa fluviale puntata che dal, dal destino sempre incerto eh, sì. io vi saluto tutti, vi ringrazio e eh, buon anno eh, ah, diciamo una piccola lingua. cosa eh, eh, chiaramente è l'ultima, è l'ultima puntata del, canonica dell'anno poi chiaramente il 31 cioè l'ultimo giorno dell'anno esce lo special perché di giovedì però la prossima canonica siamo, ci troviamo nel 2021 per cui eh, insomma grazie agli ospiti a chi ci ascolta non ringrazio solo Cosimo e Ciavoni ma eh, per tutti gli altri, <ride> per tutti gli altri è, stato, è stato un immenso piacere anche chi se n'è andato perché nel frattempo c'è stato un ricambio eh, di persone e quindi niente, oh. buon anno concludo la, il discorso di Marco tutto qua tutto bene, tutto bene